Et bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, on va parler de crypto-monnaie et avec une personne qui est vraiment un spécialiste du domaine, à savoir Matt. Matt, il est CEO de Summit Mining et Summit Gravity. Donc, c'est deux sociétés qui, dans le domaine de la crypto, une, elle est plutôt dans le minage de crypto et l'autre, c'est un fonds d'investissement qui est en train de d'être approuvé justement dans euh, la sphère crypto. Donc, euh, j'étais super, super ravi d'accueillir Matt sur le podcast. Je l'avais contacté. Pourquoi Parce que moi-même, je suis client euh, Summit Mining et euh, Summit Gravity. Donc, euh, j'ai déjà vu des, des retours, je sais de, de quoi il est question. Alors voilà, ce n'est pas un épisode pour faire, euh, pour faire une pub, mais vraiment pour voir euh, ce qu'il est possible de faire dans le domaine des cryptos et euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, à savoir que Matt, il est passé de 0 euros d'actifs sous gestion il y a deux ans à plus de 100 millions d'euros aujourd'hui. Et ça, comment Eh ben, grâce à, je ne sais pas si on peut dire l'huile de coude comme dans l'immobilier, mais grâce à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Voilà, l'épisode, il est un petit peu plus long que d'habitude. Euh, il y avait un million de choses à dire. Euh, J'avais encore plein de sujets que j'aurais voulu aborder, notamment le fait que Matt, il est investisseur immobilier. Mais euh, on ne pouvait pas tout traiter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et merci pour vos soutiens. C'est grâce à, à vos soutiens aux commentaires que j'ai, aux écoutes. Et euh, si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme qui, sur laquelle vous ne pouvez pas laisser de commentaires, vous pouvez partager sur vos réseaux, sur Instagram. Vous faites un print screen, vous l'envoyez sur vos réseaux en story. Je vous repartagerai à chaque fois. Et c'est grâce à ça que je peux avoir des invités aussi exceptionnels que Matt. Vous vous doutez bien que quand on a une société qui grandit aussi vite, on n'a pas beaucoup de temps. Et là, Matt, il nous a accordé son temps. Donc, euh, merci encore à lui. Et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'accueillir Matt. Matt, qui est CEO de Summit Mining et Summit Gravity. Salut Matt, comment, comment ça va Salut, ça va très bien. Merci pour l'invitation, c'est vraiment cool. Et donc aujourd'hui, bah, on va parler à la fois euh, crypto. Alors, c'est toujours, euh, moi, je suis toujours à la recherche de vraiment des pros de la crypto parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a vite tendance à trouver euh, quelqu'un qui est peut-être rentré au bon moment ou qui montre euh, qu'une partie des, des résultats. Donc, quand on a un professionnel de la crypto, c'est vraiment une chance. Et en plus, on va parler euh, du, du côté entrepreneurial. Donc, euh, la question que je pose souvent pour commencer, Matt, c'est quelle a été, toi, ta première expérience euh, professionnelle euh, Voilà, quand tu étais étudiant ou, je sais pas, ton stage de troisième, wow. peu importe. <rire> yes. oh là, 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 ça remonte très, très loin. Ça remonte très, très loin parce que là, je vais bientôt avoir euh, 36 ans et j'ai commencé à, vraiment quand j'avais 17 ans officiellement. Alors avant, je faisais des petits trucs, tu sais, pour, pour le voisin, pour le machin, contre 50 balles, quoi. Mais euh, c'est vrai que j'ai très, très tôt commencé à travailler. J'avais 17 ans, donc officiellement, et j'étais dans un abattoir. Alors, c'est clair qu'on est, euh, est très, très loin du monde de la crypto. Et euh, j'étais en train de passer le bac parce que j'avais un an d'avance, tu vois, et, euh, et donc j'avais euh, 17 ans. Et euh, je disais au gars, bah là, je suis, en, je suis en train de passer le bac et tout. Et j'ai une petite anecdote, c'est le, le mec, il se pointe avec, euh, avec deux bassines, tu vois, et il me dit, euh, tiens, moi, j'en ai deux des bacs. <rire> j'ai fait, waouh, putain, la vanne. Euh, J'espère que je ne ferai pas ça, euh, mais pas parce que c'est péjoratif. Hein. Attention, il hein, n'y a, a pas de saut métier. J'ai fait beaucoup, beaucoup de métiers euh, où je ne me sentais pas du tout à l'aise. Parce que moi, la vision que j'avais euh, à cet âge-là, c'était de faire, euh, entre guillemets, hein, des grandes choses. Alors, je ne dis pas que je suis en train de faire euh, des grandes choses ou que j'ai réussi euh, euh, quoi que ce soit. Mais en tout cas, je voulais faire quelque chose d'intellectuel, pas un travail manuel. Et euh, wow, quand on remonte à cette expérience-là, c'est vrai que c'est très, très loin. Et mon mindset déjà à l'époque, il était assez loin de mes, euh, de mes collègues ou de mes coéquipiers. Mais après, j'ai fait d'autres trucs. J'ai travaillé euh, à Quick. J'ai travaillé dans une, euh, dans, dans, dans une usine de, de bois. J'ai travaillé dans une station d'épuration. Enfin, j'ai fait tout, toutes, les, toutes les... Ah ouais, les, les bons métiers euh, bien... Ah ouais. 
Ben ouais, parce ça que. Ça euh, <rire> ben le, le problème, c'est qu'à l'époque, tu vois, moi, j'avais, j'étais encore jeune. Donc euh, là, je te parle de, entre ça, entre, entre 17 et, euh, et 20 et quelques années. J'étais encore jeune. Et quand tu es jeune, euh, ben, tu n'as pas de diplôme pour être embauché. Euh, tu n'as pas de compétences où, en fait, euh, on peut te dire, bah, tiens, on te donne un salaire de 2-3 000 euros parce qu'on bah, qu t'aime bien ou parce que tu as l'air. Euh, euh, tu as l'air malin, c'est voilà, tu sais faire quoi, tu as quoi comme diplôme, rien, bon bah ok, allez, hop, tu fais ça. Donc avec le bac en poche, je ne pouvais rien faire. Ensuite, euh, enfin, euh, autour de mes 17 ans, peut-être même un petit peu avant, euh, 15-16 ans, je me suis intéressé à tout ce qui était euh, finance, euh, action, bourse, trading. Et donc je commençais. Mais vu que je n'avais pas d'argent pour investir, bah forcément, c'était un peu le, le, le cercle vicieux. Il euh, fallait que j'aille travailler. Euh, enfin bon, bref, le, le truc, ça a duré comme ça pendant un certain temps. Euh, jusqu'au jour où j'ai eu suffisamment d'argent à faire tous mes petits boulots là euh, pour euh, pour euh, me payer euh, des, des années d'études en, en école de commerce option finance des marchés c'était vraiment ce que je voulais faire moi finance des marchés j'ai décidé de devenir trader et euh, et voilà j'ai continué en fait de, de bosser euh, comme ça pendant pendant les vacances puisque en fait euh, les écoles de commerce comme tout le monde le sait ça coûte super cher et pour les financer, bah, il, fallait que, il fallait que je bosse. Donc, en fait, je n'ai jamais vraiment eu de vacances puisque dès que j'avais bah, des jours de congé, bah, en, en général, je travaillais. En tout cas, je n'ai jamais eu deux semaines de vacances de suite. Voilà. Enfin, moi, moi je n'ai jamais, 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 jamais eu ça. Mais ce n'est pas grave. Euh, C'est la vie que j'ai choisie. Donc, euh, je ne me plains pas du tout. C'est Même aujourd'hui, hein, c'est la vie que j'ai choisie. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ce genre de choses. Mais c'est vrai que très tôt, je me suis mis dans, dans le monde du travail pour avoir un peu d'argent qui m'a amené à l'étape suivante, qui m'a amené à l'étape suivante, puis suivante, puis suivante. Donc, euh, à la sortie de mes études, euh, enfin, j'ai décidé donc d'étudier la finance pour devenir trader. Et donc, à la sortie de mes études, euh, bah, je suis devenu trader. Voilà. Donc, euh, c'était euh, le but final, on va dire, enfin, l'étape une euh, qui, était, qui était vraiment franchie. Et ça y est, paf, je suis trader, j'ai un contrat de trader et tout ce qui, fait, euh, tout ce qui va avec. Mais euh, ouais, c'est vrai que quand tu remontes <rire> ça. avec le mec et ses deux bacs, bah, tu mmh. dis waouh! Wow. <rire> <rire> ouais, ouais c'est ça. Bah, on, en a, ça. On, a, on en a ouais. tous. Hein. Moi, moi j'ai fait des, des études pour être expert comptable. Et c'est vrai que bah, au début, tu sais, tu es avec les vieux comptables qui sont là depuis tout le temps, euh, qui roulent dans une Twingo à tuning. Euh, qui, enfin, voilà, qui, qui avait le CD là. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait ça, Machina ou je ne sais pas quoi. Là, le ah, truc. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, euh, les Jackie. <rire> ouais, voilà. Les Jackie Pine. Et tu te dis, ouais, bon, il ne faut, faut pas que je reste trop longtemps là-dedans. Okay. Mais, euh, mais voilà, c'était une autre époque, c'était sympa, ah, il, y avait des, il y avait des gens sympas, mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas, pas trop les mêmes ambitions. Tu vois, quand j'étais en usine, l'usine euh, de bois, justement, j'avais un coéquipier et lui, il était à fond dans le tuning. Et bon, euh, le truc, c'est qu'il parlait tout le temps, 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 <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps et il parlait que de tuning. Euh, ouais. de tuning, de tuning, de tuning, de tuning. C'est... C'est sympa, tu vois, mais à petite dose, c'est comme tout. Euh, ouais, bien sûr, vraiment... c'est à fond. Moi, j'aimais bien, mais pas, pas à cette dose-là, <rire> en fait. Ouais. Donc, euh... OK. OK, donc d'abord, ouais. tu as dit ton premier bye-bye patron, on va dire, au métier manuel. Et après, quand tu étais trader, tu étais trader dans, dans, dans une banque, je suppose. Oui, absolument. Enfin, c'était un, un courtier, donc un courtier mmh. dans le marché du Forex, sur le marché du Forex qui est le marché des devises. Et en fait, c'était euh, une petite structure, mais qui gérait des milliards. Donc, c'était euh, <rire> voilà, en termes de volume, c'était assez impressionnant. Et, euh, et j'étais trader là-dedans. Donc, je passais les ordres. Et ensuite, j'ai fait du market making. C'est-à-dire que là, on prenait des positions et on gérait activement euh, toutes les positions. Donc, euh, j'étais plus trader, en fait, à faire du market making euh, que, euh, que lorsque j'étais vraiment euh, trader pour, euh, pour la boîte. Euh, sachant qu'en fait, euh, market maker, en général, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais là, comme on était une petite structure, on faisait vraiment tout en termes de prise de décision sur, euh, sur le trading. Donc, était vraiment, on était vraiment très, très libre par rapport à ça. Mais malgré tout, voilà, j'étais arrivé là où je voulais arriver. Et euh, bah, je chantais que euh, c'était peut-être pas vraiment là où, où, je voulais, euh, où je voulais aller. Parce que Malgré tout, j'ai toujours voulu, euh, même avant de, de vouloir faire du trading, euh, j'ai toujours voulu monter une boîte et avoir des personnes autour de moi que, bah, que je peux aider, que je peux pousser vers le haut, euh, avec qui je peux apprendre des trucs, euh, des compétences, des machins. Et de la même manière, 
euh, bah, est-ce qu'on pourrait être personnes qui peuvent, bah, qui peuvent m'aider à, à évoluer voilà, Donc, euh, il y avait toujours cette quête en fait, perpétuelle d'évolution. Et euh, j'estimais qu'avoir une boîte, non seulement bah, ça permettait d'avoir euh, bah, le côté libre, donc, euh, enfin, libre, après, c'est <rire> discutable, mais en tout cas, euh, pas avoir le patron au-dessus, ça, c'est sûr, euh, tout en pouvant euh, bah, grandir euh, intellectuellement et faire grandir les autres intellectuellement autour de toi. Parce que c'est sûr que quand euh, je découpais des oreilles de cochon ou que je poussais des carcasses de, de machin, bah, euh, voilà, une fois, que as, une fois que tu sais comment on fait, euh, en termes d'évolution, tu ne vas pas très, très loin. Euh, pareil à Quick, quand tu sais faire le double machin et le triple truc, à un moment, tu, tu, fais, tu ouais. fais rapidement le tour. Donc, j'ai toujours aimé euh, les, les, les métiers que j'ai faits, même les plus durs, parce qu'ils m'ont toujours enseigné des trucs. Euh, bon, il y en a vraiment, ils me faisaient chialer de l'intérieur, mais, euh, mais j'avais cette vision, OK, un jour, ça va être différent. Un jour, ça va être différent. Et toute ma vie, c'était un jour, ça va être différent, ça va être différent. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est différent et vraiment, je, suis, je baigne dans, dans ce que je voulais faire depuis, euh, depuis très longtemps. Mm. Bah, du coup, on pourrait faire. Euh, après, on va revenir peut-être sur toute la jeunesse de, de, ce, la jeunesse de, de Summit, mais peut-être tu pourrais nous raconter aujourd'hui euh, quel est un peu ton. Alors, peut-être pas quotidien, mais euh, voilà, les projets sur lesquels tu es, maintenant les activités euh, que tu proposes et, euh, et peut-être une semaine classique ou un mois classique ou une année classique. Je sais que du coup, tu bouges pas mal. Ah oui. Donc, euh, ouais. à toi de voir <rire> un peu la. la, la... Sur quelle, sur quelle durée tu veux, tu veux raconter, mais peut-être voilà, euh, où est-ce que tu en es maintenant Donc, on a vu que tu es, es, es trader. Aujourd'hui, tu es donc CEO de, de Summit Mining et Gravity. Donc, pour les gens qui ne mm -hmm. connaîtraient pas, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites exactement Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, alors, en fait, euh, ouais, très intéressant ouais, comme, euh, comme question. Je vais essayer d'être euh, le plus précis possible par rapport à ça. Euh, alors, on a euh, deux services maintenant que, que j'ai montés qui sont des fonds d'investissement. Donc, le premier, comme tu dis, c'est Summit Mining et c'est un service de minage de crypto-monnaies. Donc, on l'a suspendu temporairement euh, depuis le mois de mai parce qu'en fait, moi, j'estime que les machines de minage qu'on achète euh, ou qu'on achetait sont aujourd'hui trop chères et c'est abusé. Et vu que c'est un service d'investissement et que j'ai des clients, je ne souhaite pas continuer d'acheter des machines à ce prix-là pour mes clients. C'est comme quand tu fais de l'immobilier, bah à un moment, tu dis, ouais là, là c'est vraiment abusé, je vais trouver un autre, un autre pays ou une autre ville pour continuer d'investir parce que là, même si c'est encore rentable, ça commence à être extrêmement cher. Et euh, donc, Summit Mining, c'est ça, c'est le premier service, minage de crypto-monnaie. Et pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est le minage de crypto-monnaie, en fait, ça consiste en gros à valider des transactions euh, sur le marché des crypto-monnaies. Donc, si je t'envoie un bitcoin, par exemple, euh, il y a une, une, une transaction. Voilà, je t'envoie un bitcoin. Et donc, cette transaction, elle doit être validée par quelqu'un pour être sûr que j'ai bien un bitcoin à t'envoyer, que tu vas le recevoir, que tout, tout va bien se passer. Et pour faire ça, il faut des machines, donc des ordinateurs qui vont vérifier que tout va bien. Et si tout va bien, ben, mon compte est débité euh, en bitcoin et le tien est crédité. Voilà, euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails du, du minage. Mais en tout cas, c'est le premier service qu'on a et euh, on a maintenant plus de 20 000 machines en fait, sous, euh, sous gestion euh, qu'on a achetées et qu'on gère dans, dans plusieurs pays. Pourquoi bah Pour diminuer le risque, puisque le risque, c'est quand même un facteur extrêmement important, d'autant plus dans le milieu des crypto-monnaies. Et donc, le meilleur moyen de le limiter ou le, et le réduire, c'est de diversifier en fait, les investissements dans ce type de machines et dans les pays là où on émet, puisque ça consomme beaucoup d'électricité. Et donc, on va généralement dans des pays où l'électricité est moins chère. Voilà. Euh, donc, ça, c'est Summit Mining. Et euh, le, on a euh, Summit Gravity qu'on a lancé là il y a deux mois et qui est à l'heure actuelle euh, uniquement ouvert pour les clients de, de Summit Mining, donc du premier service, parce qu'en fait, euh, d'un point de vue administratif, on n'a pas tout qui est entre, euh, mis en place à l'heure actuelle. Donc, on est en train de, de travailler là-dessus. Et donc, euh, on n'a pas le droit légalement d'offrir le service à des nouveaux clients. Donc, pour les clients existants, on a le droit légalement de le faire, mais pas à des nouveaux clients. Donc là, on est en train de finaliser les, les papiers et les trucs. Et donc, euh, probablement, le, le jour où les personnes écouteront ce, ce podcast, euh, ce sera ouvert aux clients, euh, enfin à tout le monde. Voilà, ce sera ouvert à tout le monde. Et la différence avec le premier service, donc le premier, c'est uniquement axé sur le minage de crypto-monnaies. Et celui-ci, il est axé sur tout le reste. C'est-à-dire que dans les crypto-monnaies, on peut bah, juste les acheter. Hein. Par exemple, acheter du Bitcoin. On peut faire euh, de, du farming. Donc, c'est ce, ce qu'on appelle la finance décentralisée. 
ce qui permet de, bah, de toucher des rendements de manière régulière. Et nous, on a combiné tout ça en fait dans un produit et dans un fonds, donc le fonds euh, qu'on appelle Summit Gravity. Et euh, ce produit bah, permet euh, tout simplement bah, d'investir dans les crypto-monnaies, mais pas dans le minage. Voilà. Donc, c'est un service qui est absolument complémentaire. Et euh, ouais, je ne sais pas si c'est très bien résumé, mais pour, pour faire simple, on investit d'un côté dans la finance décentralisée afin d'avoir un rendement régulier, donc mensuel, et une partie des fonds, on l'investit dans des projets crypto à fort potentiel. Soit des projets qui existent déjà, par exemple le Bitcoin, voilà, c'est un projet je pense que tout le monde connaît, et des projets qui sont moins connus, voire des projets qui ne sont pas du tout connus puisqu'ils ne sont pas encore lancés. Et tout ça, c'est combiné dans un seul produit avec une gestion dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction des cycles de marché, on ne va pas investir de la même manière. Concrètement, si tout est en train de monter euh, de dingue, bah, on ne va pas investir de la même manière que si tout est en train de, de s'effondrer. Voilà. Donc, il y a des opportunités dans les deux cas et en fait, le fonds est structuré de manière à pouvoir les saisir euh, bah, de la meilleure manière possible. Et tout ça, euh, bah, de manière complètement passive pour le client, puisque bah, le client, lui, il investit et puis, et puis il prend barre. Voilà. Il reçoit ses, ses rendements et puis, euh, et puis il est content. C'était la même chose d'ailleurs avec Summit Mining, hein, lorsque les portes étaient encore ouvertes, euh, c'est-à-dire que tu investis et puis euh, tous les mois, tu reçois ton rendement. Quand je dis que les portes étaient encore ouvertes, aujourd'hui, le, le service, euh, c'est juste pour euh, euh, ajouter un petit point, euh, il est suspendu, mais les clients qui sont rentrés dans ce service-là, donc dans Summit Mining, sont toujours clients et continuent de percevoir des, des rendements. Hein. Donc, ça, il n'y a, a aucun problème. C'est juste qu'on n'achète plus de machines avec euh, de l'argent, on va dire, frais. Voilà. Euh, donc ça, c'est euh, un petit résumé rapide de ce qu'est Summit Mining et de ce qu'est Summit Gravity. Et on a à peu près maintenant, euh, à peu près, euh, on, va, on va bientôt arriver à 100 millions de fonds sous gestion, 100 millions d'euros de fonds sous gestion. Donc, c'est quand même quelque chose qui commence à être... Euh, qui commence à être vraiment construit. impressionnant. Ouais. Et, euh, et ça a été assez, euh, assez rapide. Mais aussi derrière, parce que le service est, euh, est bien structuré, on a aussi une super communauté, on communique beaucoup, c'est-à-dire tous les mercredis soirs, on a deux heures de live, puisqu'en fait, on a deux services maintenant, et euh, on fait euh, quatre lives, euh, deux en français, deux en anglais, c'est-à-dire un pour Summit Mining en français, un pour Summit Gravity en français, un pour Summit Mining en anglais et un pour Summit euh, Gravity en anglais. Voilà, tout ça avec toute la préparation que ça demande. Et donc, il y a un gros suivi euh, avec, euh, avec la communauté. On répond à leurs questions pendant le live, on présente que, le, nos avancées, on présente les difficultés qu'on a. Euh, voilà, donc il y a vraiment une, une transparence totale par rapport à ça. Et d'autant plus que la transparence est importante pour nous, puisqu'on est en train de s'enregistrer euh, officiellement au Luxembourg pour avoir une, une licence. Voilà, donc euh, évidemment, quand qui dit licence, dit euh, bah, tout ce qui va derrière. Hein. Évidemment, on ne donne pas des licences, en tout cas au Luxembourg, à n'importe qui. Dans d'autres pays, ouais, c'est facile à avoir une licence de, de n'importe quoi. Au permis de... Ouais, aux îles de ah, Salomon, ou les trucs comme ça. De... <rire> <rire> permis d'escroquer, je pense, c'est plus ça, mais euh, voilà, mais en, au Luxembourg ou même en France, il y a vraiment des critères qui sont hyper, hyper stricts et, et sélects et euh, tu ne rentres pas comme ça, en tout cas. Voilà, et c'est pour ça qu'on a choisi bah, de s'enregistrer là-bas, tout simplement, bah, pour asseoir encore plus la confiance et, euh, et voilà, et pas être catégorisé dans, les, dans, dans le type de projet un peu, un peu douteux qu'on voit fleurir à droite et gauche euh, euh, partout. Euh, et ça, c'est ce qu'on quoi on, on, on se bat. Hein, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de, de projets d'arnaque et euh, on essaie autant que faire se peut à déduquer notre communauté en leur disant attention, euh, si il euh, y a ça, il y a ça, faites, euh, faites gaffe. Quoi. Euh, il y a beaucoup de nos clients qui se sont fait avoir une première fois qui, voilà, et quand, quand ça brille trop euh, truc, ça. C est, c est quand il y a des rendements, euh, des rendements garantis ou des, ou des, ou des trucs comme ah, ça exactement, ça, les trop... rendements garantis qui sont mirobolants euh, c'est compliqué mmh. si le fond il est enregistré ou le fond ou le produit ou je ne sais quoi euh, à Dubaï euh, euh, sur Chine, en Indonésie, euh, dans, ouais, voilà, Italie, comme ça. dans un pays qui est un petit peu loin de la France, bah, généralement, ce n'est pas bon signe. Ouais. C'est pas bon signe parce qu'en en fait, tu peux t'enregistrer euh, comme nous au Luxembourg ou en France. Euh, alors, c'est chiant, c'est chiant, c'est compliqué et ça coûte cher. Mais voilà, si tu as un truc sérieux derrière, pourquoi tu ne le, le, le fais pas là euh, Alors, je ne dis pas que tous les projets qui ne sont pas enregistrés au Luxembourg ou en France ne sont pas sérieux. 
mais euh, ça peut être euh, ça peut être un red flag voilà. ça peut être euh, ça peut être sujet à, à, à débat voilà un petit peu super et euh, pour euh, pour ta dernière question qui était euh, par rapport à une journée type euh, moi c'est pas compliqué je, je travaille du matin au soir voilà, je fais je fais que travailler euh, parce que pas, les 100 millions là dont tu as parlé tu vous avez commencé quand exactement avec Summit Mining on a commencé en janvier 2019, mais bon, à la fin de... Maintenant, on a quasiment 4000 clients, mais à la fin de l'année 2019, on en avait 75, je crois, un truc comme ça. Ok, ouais, on en avait 500 à la fin de l'année, la, la seconde année. Donc, euh, il y a eu une, ah. une rapide accélération, en fait, euh, en, en 2021. Mais vu qu'en fait, en, en fait c'est une accélération qu'on avait prévue et qu'on avait, euh, qu avait, comment dire, euh, euh, organisée. C'est-à-dire que les deux premières années euh, de l'existence de Summit, euh, moi, j'ai fait en sorte de restreindre le plus possible la croissance parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il y a des équipes à mettre en place. Il des, des, euh, faut acheter les machines, il faut les gérer, il faut, faut trouver des partenaires, il faut gérer le risque. Et en fait, si on avait grandi trop vite, on aurait eu des, des fonds euh, qui seraient arrivés beaucoup trop rapidement. Et en fait, on aurait sûrement pris des, des très mauvaises décisions euh, puisqu'il aurait fallu absolument qu'on claque de l'argent, on va dire, euh, pour acheter les machines le plus vite possible, pour euh, satisfaire les clients le plus vite possible. Et au bout du compte, je pense que ça aurait été une extrêmement euh, mauvaise chose. Donc, plutôt que d'avoir ça... Et aussi, il faut développer le site web, il faut développer, enfin, il y a plein de trucs à, à, à développer. Enfin, le site web, je veux dire, la plateforme euh, de la plateforme client. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, il y a des, il y a des personnes qui excellent dans la, dans la croissance rapide. Donc, euh, elles trouvent des, euh, des, des partenaires partout pour développer ci, pour faire ça, pour faire 50 000 trucs en même temps. Euh, moi, étant le fondateur et le seul actionnaire en fait de, de Summit, bah, je n'ai pas cette compétence. Voilà, j'ai pas cette compétence que j'admire. Hein, voilà, chez les autres, mais moi je l'ai pas. Donc, euh, comme je l'ai pas, bah, je fais les choses petit à petit. Euh, C'est très très lent. Mais euh, du coup, euh, voilà, le jour où ça commence à être mis en place et qu'on dit OK, là c'est bon, on ouvre les vannes. Et bien là, en fait, les, en choses, place, les choses accélèrent. Et là, ouais, ça n'a rien à voir de... Un peu comme Tesla, tu sais. Tesla, tout le monde veut acheter des voitures, tu as l'impression. Mais en fait, ils mettent du temps à les produire. Quoi. Donc, il euh, ne faut Absolument, jamais oublier ouais. que... Mmh. Puis aussi, la crypto, on a vite tendance à... Tu sais, c'est un peu immatériel, quoi. Et après, tu as du mal à... Les gens, peut-être qu'on a du mal à voir... Ben, en fait, non, il y a vraiment des machines et tout. Euh, du coup, on peut ouais, revenir donc ta journée type. Donc, tu travailles ouais. beaucoup, 12 à 15 heures. Parfois dans des chambres d'hôtel discutables. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, en ce moment. Je me... <rire> Mais euh, ouais, je travaille la plupart du temps, je travaille. Voilà. J'essaie quand même de prendre deux jours par semaine, mais là, depuis, depuis trois mois, je ne peux pas. Enfin, je pourrais toujours, mais voilà, on a trop de choses à faire. En ce moment, on a lancé beaucoup de choses en même temps. On est en train de faire un token également. Euh, qui va qui va permettre enfin voilà plein plein de trucs euh, je peux pas en ce moment là me permettre de, de, de prendre deux jours de vacances pour pour rien faire donc euh, c'est une période qui sera courte malgré tout c'est à dire que ça va pas être comme ça pendant six mois puisque la santé est importante mais c'est vrai que là, en ce moment c'est quand même compliqué de se dire euh, ouais je vais faire autre chose donc euh, voilà mais de manière générale je travaille beaucoup j'ai toujours beaucoup travaillé et euh, et, et c'est pas voilà c'est pas vraiment une vie de rêve pour la plupart des gens hein. moi j'adore hein. j'adore ce que je fais je voyage tout le temps c'est la contrepartie donc je voyage tout le temps je reste en général très longtemps au même endroit parce que sinon euh, sinon j'ai pas le temps de voir la vie euh, puisque justement je travaille mais euh, mais voilà, vu, bah, niveau, euh, niveau familial, amical, machin, évidemment, il euh, ça, 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 y a une contrepartie. Hein. C'est-à-dire que quand tu travailles tout le temps, il y a forcément un déséquilibre qui se crée. Et ce déséquilibre, voilà, c'est le prix euh, d'un succès, on va dire, au niveau business. Euh, mais voilà, forcément, euh, le, ce succès niveau business euh, a une contrepartie que je vais évidemment rééquilibrer au fur et à mesure de l'avancée des mois, là, hein, puisque moi, je ne veux pas être à 100% ou à 1000% juste dans le, dans le business. Je veux quand même pouvoir euh, voilà, vivre un petit peu une vie à peu près normale. Mais je pense que c'est important parfois de savoir accélérer et parfois de savoir ralentir. Là, je suis en phase d'accélération, c'est-à-dire que je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, mais il y a six mois... Euh, j'étais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus équilibré. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Parfois, il faut accélérer. Parfois, il faut ralentir. Et ça, c'est un sentiment à, en fait, que tu vois. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a une tonne de travail, tu dis « Ouais, non, moi, j'en ai marre, je ralentis bah, », c'est peut-être pas le meilleur moment. 
Après, il faut savoir s'écouter également. Euh, là, à travailler comme je fais en ce moment, je me dis pas, putain, je suis crevé, j'en peux plus. Si là, tu es crevé et que tu peux plus, il bah, y a un problème. Il voilà, y, y a clairement un problème. Donc, ah, et puis après, il euh, y, y a quand même différents types de travail. Quoi. Parfois, tu vas être, je sais pas, dans, dans des trucs vraiment focus, focus. Et puis d'autres fois, ça va être des calls pour organiser des, pour organiser ouais. des équipes. Et ouais. euh, intellectuellement, euh, c'est pas épuisant de la même façon. Quoi. Donc, euh, Exactement. Sûr. Parfois, il faut rencontrer des personnes en physique et c'est beaucoup plus euh, stressant, on va dire, que euh, faire quatre heures de call, par exemple. Mmh. Donc, euh, okay. voilà. C'est okay. ouais, bye bye patron, mais ce n'est pas encore les, les cocotiers euh, toute la journée. De toute façon, je pense que personne… Euh... Je pourrais, en fait. Ouais. Je pourrais et... avoir les cocotiers tout, toute la journée. On a suffisamment de fonds euh, sous gestion pour avoir en fait, des revenus passif euh, euh, en tant que société et derrière on, on va dire cela coule et douce sachant qu'en plus moi j'ai mes propres investissements euh, qui euh, bah, qui permettent d'avoir des, des rendements passifs aussi euh, grâce aux crypto monnaies mais pas que euh, du coup moi ça fait très 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 longtemps que euh, que je pourrais me la couler douce mais j'ai pas envie qu'est-ce que je vais faire Bien si sûr. je me la coule douce c'est ça que, euh, <rire> en, en fait c'est un petit peu le rêve de de tout le monde d'avoir euh, beaucoup d'argent euh, euh, passif et machin et pouvoir vivre toute l'année sous les cocotiers euh, qui, est, qui est une chose mais qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours il euh, y, y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de monde en fait qui, qui serait capable de rien glander du tout pendant des années et des années il y en a hein, il y a des personnes comme ça euh, moi c'est pas mon cas euh, donc surtout les ça, gens en fait, qui sont euh, comme toi qui sont constitués un gros patrimoine enfin que ce soit patrimoine ou des activités en parallèle, donc en fait, c'est tu vois, c'est comme euh, ben, on a enfin, il y a plusieurs auditeurs et moi y compris, on a plusieurs activités en même temps, donc euh, il faut pas rêver, on va pas, on va pas arrêter euh, du, du, du jour au lendemain, euh, même une, je sais pas, rien que travailler huit heures par jour pendant cinq jours, c'est ce serait déjà beaucoup ralentir, quoi. Donc, on a toujours des projets, toujours des envies, et puis, et puis la vie non, ça passe absolument. vite et on va en faire le plus possible, quoi. <rire> Absolument. Et puis, c'est ouais. enfin, intéressant. Je veux dire, moi, cette mmh. boîte ou ces boîtes, je les ai montées parce que j'avais envie de les monter. Euh, mmh. Donc, si j'avais envie de les monter, j'ai aussi envie de les diriger et j'ai aussi envie de les faire grandir. Donc, euh, juste me dire, bah tiens, euh, je pars avec la caisse comme ça, voilà, bon, euh, euh, pas de problème. Euh, enfin, je, je veux dire, euh, avec juste les rendements qui tombent, bah c'est pas... Euh, c'est pas c'est pas très excitant, tu vois. Qu Qu'est-ce qu que tu fais de ta vie concrètement Tu vois, il y a de l'argent qui tombe. Euh, euh, moi, enfin, j'avais, j'avais rencontré un mec d'ailleurs, tu vois, je m'en souviens aujourd'hui. Euh, le mec, il était actionnaire de, de, je sais plus quoi, des boîtes dans des cigarettes et tout. Euh, C'est peut-être bien Philippe Maurice ou un truc dans ce genre. Mais il avait une vie triste, le gars, parce ouais. qu'il euh, vivait des dividendes. Ouais, C'est ça. Mais, euh, ouais, t'as. Ça me paraissait de... triste. Mais il avait beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Il était. Ouais, et puis en plus, t'as, t'as un petit, tu sais, t'as toujours un petit. Euh... Petit dilemme moral, quoi. Moi, je sais que j'ai des actions un peu partout, mais je sais que j'ai pas d'actions euh, dans, dans les cigarettes ou dans les armes. Bon, c'est comme ça. Chacun fait un peu ses, ses, Après, ses propres riche, choix. Donc, euh, <rire> c'est ouais, ouais. euh... euh, C'est sûr que ouais, vivre comme ça. Bah, peut-être quand tu as été ouais, héritier aussi, c'est différent. Rêver, en tu fait, vois. Ça... Ouais, ça me faisait pas rêver. Je pense que la liberté, en fait, quand tu dis bye bye à ton patron, c'est de construire la vie qui toi. Euh qui toi t'inspire, ce que toi t'aimes faire. Si t'aimes que faire des cocotiers, bah vas-y, c'est pas, pas du tout une honte ou un jugement de valeur. Hein. Si c'est toi, ça, ta vie de rêve, vas-y. Moi, c'est pas ma vie de rêve. Ma vie de rêve, c'est de travailler un peu, de voir un peu bah, toutes les personnes qui comptent pour moi euh, et, de, et de profiter de la vie, voilà, aller au restaurant, faire des trucs, des, des activités, voir des nouveaux gens dans des nouveaux pays. Moi, c'est ça qui, qui m'incombe. Mais avec, euh, je le redis, une dose de travail dedans. Et puis derrière, en fait, moi, moi j'aide aussi euh, des personnes à développer des business, à changer leur mindset par rapport à, hein, bah, par rapport à la vision qu'ils ont de, de l'entrepreneuriat, euh, par rapport à ce qu'ils font. Et c'est vrai que si moi, de mon côté, bah, je ne glandais rien du tout, tu vois, j'aurais pas une grande légitimité. Ce <rire> pas crédible. Euh, voilà. Ouais. Mais bon, après, voilà, tu me je suis légitime ou pas, à la limite, tu vois, si, si tu as ton business et que tu estimes que je ne suis pas légitime, bon, ben c'est pas grave. Euh, moi, ça ne va pas me changer ma vie. J'essaye d'aider les gens si, et, et, et je n'ai pas la science infuse. Non, et non seulement pour euh, les conseils que, bah, que j'essaye de, de donner, 
Donc, quand on me demande, sinon, bah, sinon moi, je ne donne pas de conseils. Hein, voilà, je, <rire> tu me demandes pas. Non, c'est très, très chiant, en fait, de recevoir des conseils quand on quand t'a rien demandé. Ah, c'est ouais, okay, Comme à la salle de sport. Tu rien demandé. <rire> ah ouais, bon, bon d'accord. <rire> tu vois. Donc, euh, euh, donc, il y a ça. Et euh, l'autre truc, euh, bah, je ne sais plus, j'ai perdu le film, mais bon, bref. <rire> ouais. en tout cas, OK. Bah, du coup, pour ta vie d'entrepreneur, je voulais un peu rentrer peut-être plus dans le détail du mining parce que moi, je vois quand même plusieurs risques, contraintes qu'il faut que tu gères. Du coup, euh, mmh. la première, c'était… Euh, donc, tu l'as dit, tu es, es dans différents pays. Tu es dans au moins six pays, je pense. Euh, ouais, c'est ça, plus. ouais, absolument, ouais. Mmh. Dans six pays, ouais. Donc, euh, c'est quoi, quoi Chine, Norvège, Islande Canada, j'ai ça en tête. Euh, Kazakhstan. Russie et États-Unis, ouais. Non, okay. Russie et États-Unis, ouais. Kazakhstan, vous n'êtes pas Non, Kazakhstan, on n'est pas parce qu'on a beaucoup cherché. En fait, le, le seul moyen de faire rentrer des machines là-bas, c'était des machines euh, avec euh, euh, une arrivée grise, c'est-à-dire que les documents ne sont pas euh, complètement déclarés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Que si un jour, il y a une saisie, bon, en fait, tu perds euh, tout ton matériel, parce qu'ils saisissent tout. Euh, donc, la gestion du risque, c'est quelque chose de très important. Parfois, les clients ne comprennent pas euh, pourquoi on ne fait pas tel ou tel truc euh, qui permettrait d'avoir les machines ou de faire ci ou de gagner plus. Bah, parce que, euh, en fait, ouais, tu peux gagner plus, mais, euh, mais euh, tu peux aussi euh, tout perdre d'un coup. Quoi. Et donc, ça, c'est un risque qui est extrêmement important. C'est bah, comme euh, acheter des bitcoins. Ouais, tu, peux, euh, tu peux tout miser sur le, sur le rouge euh, ouais. ou aller au casino. <rire> hein. euh, ouais, ouais. c'est sûr que si tu gagnes, tu, tu fais le double. Mais si tu perds, bah, tu perds tout d'un coup. Ouais. Et euh, là, on gère un business. On ne fait pas du casino. Donc, si toi, avec tes fonds, bah, tu as envie de faire n'importe quoi, bah, vas-y. Si tu as envie d'acheter des machines ou des machins ou des trucs et les mettre chez toi ou les mettre sur la lune, bah, vas-y. Euh, nous, on a de l'expérience. On a des partenaires. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'arnaques euh, dans le minage également. Il y a des machines, de, tu les achètes, mais en fait, il euh, n'y a personne au bout. Il y a juste le wallet où tu envoies l'argent, mais tu ne renvoies plus l'argent, euh, ni, ni les machines. Enfin, il y a beaucoup d'arnaques euh, derrière les fermes de minage qui ne sont pas toujours euh, très euh, euh, scrupuleuses. Enfin, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de risques en fait, à gérer dans, dans le minage. Et c'est vrai que par rapport à ça, bah, tu es obligé de prendre des décisions qui, se, qui peuvent se révéler ou qui se peuvent sembler pas judicieuses à court terme, mais qui peuvent l'être à long terme. Par exemple... Euh, euh, on nous a souvent demandé pourquoi on ne met pas toutes les machines de minage en Chine. C'est là que c'est le moins cher. C'est le moins cher, c'est là qu'elles sont produites. Et du coup, c'est vrai que ça a tout son sens de dire ben, on met tout là-bas. Euh, c'est là où tu auras le plus fort rendement. Ça, c'est 100% sûr. Euh, donc, pourquoi on ne fait pas ça ben, Parce que si un jour, il y a un truc qui se passe en Chine, ben, tu es, es baisé. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé il y a six mois. C'est ce qui s'est passé il y a six mois. Les Chinois, ils ont dit, OK, on débranche tout, fin de l'histoire, fin du jeu. Et, et là, tu, tu, tu dis, merde. Donc, nous, on avait, je ne sais plus, mais à peu près 30 des machines qui étaient là-bas. Bon, on préfère avoir une déconnexion de 30 des machines que de 100 parce que bah, bon. derrière, c'est un peu difficilement justifiable. Donc là, depuis, on est en train de, de redistribuer et de redispatcher les machines à droite, à gauche. Donc, on les a sorties de la Chine pour les mettre au Canada, en Islande et un peu partout. Euh, mais voilà, heureusement, heureusement qu'on n'est pas parti sur du euh, 100% Chine. Sinon, on aurait été, on aurait été tué. Quoi. Et euh, je, alors, euh, par rapport aux machines, donc on a parlé du coût, les coûts, ils ont explosé. C'est quoi C'est des machines qui sont passées vite, visiblement 2 000 à 10 000 dollars, plus ou moins ou... Ouais, c'est ça. ça ouais. Les, or, les ordres de grandeur. Il a fait x5, donc le prix des machines, ouais. en gros, a fait pareil, x5, 6, 7, 8. Est-ce que c'est mon plus euh... Ouais, pardon, vas-y. Ouais, est-ce que ces machines, elles sont en, elles sont en concurrence avec, tu sais, il y a pas mal de pénuries, par exemple, les PlayStation 5, on sait que ça fait un an, on n'en trouve pas. Les, 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 les composants euh, de voitures, là, les tableaux de bord et tout, euh, ils ont dû revenir aux aigus. J'étais sur le, sur le point de dire. Euh, et justement, les machines sont en concurrence parce qu'en fait, il faut des composants en, en silicone, enfin, voilà, des puces électroniques, hein, des, des processeurs, pour faire simple. Et les processeurs, il manque pour les bagnoles, pour les bagnoles, pour les PlayStation, pour, pour tout. Donc, il n'y a pas assez de composants électroniques. Donc, le problème, c'est que non seulement il y a le prix du Bitcoin qui monte, donc le minage est davantage rentable. Parce que quand tu mines un Bitcoin, euh, euh, je ne sais pas moi, tu mines un Bitcoin, euh, il vaut 10 000. Bon, bah, du coup, tu, tu gagnes 10 000. Mais si tu mines un Bitcoin et que le Bitcoin, il vaut 50 000, bah, forcément, tu gagnes 50 000. Donc, si tu gagnes 50 000 avec la même machine, les mecs qui te vendent les machines, ils te les vendent cinq fois plus cher parce qu'ils se disent, bah attends, ils gagnent cinq fois plus, donc on va lui vendre cinq fois plus cher. Et ça, en fait, c'est accentué par justement la crise sur les composants en silicone. 
qui, elle, bah, rajoute la pression euh, en dehors du monde du, du minage. Et donc, ça, combiné à la pression, à la hausse du prix des cryptos et tout ce que tu veux, mais en fait, tu te retrouves avec des machines qui valent beaucoup, beaucoup plus cher puisqu'il n'y a pas assez de machines et il y a de plus en plus de monde qu'on veut. Voilà, offre et demande très classique. Et toi, bah, tu es obligé de jongler avec ça. Donc, à un moment, bah, tu prends une décision, c'est-à-dire que tu es de, devant le, le fait, c'est-à-dire euh, soit j'achète une machine qui vaut méga cher, mais qui est rentable, mais si le prix du Bitcoin s'effondre, bah, il sera plus rentable ou alors très, très peu. Enfin, c'est super risqué. Ou alors, est-ce que je les achète et euh, bah, j'espère que ça continue de monter et que tout, tout va bien se passer mais là, du coup, tu te retrouves dans une situation un peu où c'est plouf plouf. Et euh, moi, ce n'est pas, pas trop ma vision de l'investissement. Euh, déjà, on est sur le marché des crypto-monnaies qui est assez risqué, même voire extrêmement risqué. Donc, si en plus de ça, tu, tu prends des décisions business qui sont complètement débiles, euh, c'est plutôt chaud. Euh, enfin, complètement débile. Il y a des gens qui continuent d'acheter des machines. Hein, mais voilà, moi, je trouve ça extrêmement risqué. Extrêmement, extrêmement, extrêmement risqué. Euh, et du coup, en fait, le, le, les six mois suivant la prise de décision de fermer ou de suspendre temporairement les ports, les, le service, bah, c'était une des meilleures décisions puisque le cours des cryptos s'est effondré derrière. Donc, on aurait pu acheter des machines, euh, comme tu disais, elles étaient à, 12, à, à 2000. Il y en a qui sont montés à 12, 14, 15, 17 000 euros, euh, la machine. Ouais. Alors ah, c'est fou. C'était à 2 000, 2 500. Donc, mmh. si on s'était retrouvé à, une à acheter des machines à 15 000, alors que le prix du Bitcoin, c'est… Alors, il ouais, si, il s'est effondré depuis. Il s'est effondré. Ouais. Bon, là, ça va un peu mieux, mais… Euh, ouais, il... ouais, ça va mieux, mais euh, il sera au demain. Là... Voilà. Ouais, c'est ça. <rire> Personnel, ça, ça va mieux, mais euh, quand tu viens d'acheter la machine et que tu l'as pas reçue, parce qu'en fait, il euh, y a des délais en plus, hein, parce qu'il ne faut pas, faut pas croire. c'est pas, tiens, tu l'achètes et puis euh, ils te la livrent chez toi avec Chronobos le lendemain. Ouais. Non, non, non. Euh, ouais. Parfois, il y a des délais de, de un mois, deux mois, six mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Parfois, c'est aussi pour ça que tu es obligé de passer par des réseaux professionnels pour, euh, pour maximiser en fait, le, le délai d'activation de, de la machine. Donc, si tu te retrouves avec ça, ta machine n'est pas livrée ou alors euh, trois mois après, euh, bah, forcément, c'est du rendement que tu perds. Enfin, bref, il y a tout un tas de, de conséquences en fait, que, bah, que les personnes ne voient pas. Et donc, nous, on a parlé euh, amplement euh, encore et encore avec euh, nos clients pour leur expliquer pourquoi on voulait euh, euh, suspendre les investissements. Après, on a beaucoup de clients qui sont aussi venus vers euh, nous en disant, bah, euh, moi, ça m'emmerde un peu que les portes soient fermées parce que j'aurais bien aimé réinvestir. Est-ce que tu penses que je devrais acheter une machine euh, comme ci, comme ça et Le truc, c'est que bah, moi, je pense que non. Je pense que non, puisqu'on a décidé, nous, d'arrêter de les acheter. Et donc, si on a décidé d'arrêter de les acheter, c'est parce que, justement, je pense qu'il ne faut pas que tu les achètes. Après, si tu veux les acheter, bah vas-y, libre à toi. Euh, on ne sait pas. C'est ça, le truc, c'est qu'on ne sait pas. Peut-être que, ouais, tu auras fait une bonne, un bon deal et tu auras pris la bonne décision, tu as bien fait de l'acheter, elle va te rapporter beaucoup. Ou alors, si bah, le prix du Bitcoin, il tombe, bah, c'est chaud. Parce qu'en fait, là, je crois que c'est le, le 17 mai, un truc comme ça, là, que le prix du Bitcoin a commencé à, à, à tomber. Euh, nous, on avait déjà décidé de suspendre les investissements. Mmh. Donc, il y a déjà des personnes qui commencent tu sais, à se dire, il faudrait que j'achète des machines euh, les, les semaines précédant euh, notre décision. Ouais, ça se trouve, elles avaient même déjà racheté. Et puis après, quand elles les ben, ont reçues… C'est certain. certain. Sur la liste de clients qu'on a, c'est certain. Puisqu'en fait, nous, on fait des points sur les machines, sur le minage tous les mercredis soirs, comme je te disais. Donc, nous, on donne tous les détails. C'est-à-dire que si toi, tu as une question sur le minage, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça Je vais y répondre. Nous, on y répond sans, euh, sans on va dire, <rire> euh, comment dire euh, ouais, Je ne trouve pas le mot, mais… Euh, ouais, tu n'as pas quoi, à mentir ou quoi Je veux dire, c'est une non, réponse. Non, non, mais je n'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, on répond à toutes les questions. Voilà, mm. on n'évite pas des questions… On... Euh, bon, j'ai perdu le mot, mais en tout cas, voilà. Pas de langue de bois euh, ou de. Voilà, ou pas de... de langue de bois, on répond à toutes les questions. Il y a une question, hop, tu la poses, nous, on répond. Donc, il y a des, des personnes qui ont posé des questions sur le minage, sur telle machine, sur tel truc, ce qu'ils devraient faire, s'il y avait ci ou s'il y avait ça. Euh, moi, je réponds. Okay. Euh, donc, euh, c'est le concept. Voilà, c'est le concept. Ouais. Euh, du moment où ce n'est pas une question euh, <rire> sur euh, du, du, des débats politiques ou racistes, enfin voilà, des problèmes. <rire> Non, non, pas le sujet. Il n'y a aucun problème. Ouais. Okay. Mais de la et même tu... manière qu'on n'a aucun problème à dire, voilà, bah, si vous voulez euh, continuer à faire du minage, euh, allez chez euh, nos, nos partenaires, euh, soit nos partenaires, euh, soit nos confrères. Donc, euh, par exemple, il y a Just Mining, euh, dont on parle assez souvent, et Phil Mining, qui sont en France les deux, les deux plus gros également. 
Donc, euh, moi, j'ai aucun problème de parler d'eux, puisque je sais que ce sont des personnes sérieuses euh, qui sont derrière. Et donc, par rapport à ça, si tu veux absolument continuer à faire du mining, bah, va, va, va chez eux. Il n'y a, a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est plus risqué là-bas que, que chez nous. Mais voilà, par rapport à nous, notre approche, ce qu'on fait, ça devient trop risqué. Voilà. Peut-être que les autres, ils font des trucs mieux euh, ou différents et qu'à cette période-là, maintenant, c'est peut-être mieux. Voilà. Euh, à, chacun de, okay. à chacun de juger. Et du coup, et une machine, ça, ça met combien de temps à peu près à se rentabiliser ben, Alors, Je veux dire, au prix, au prix où vous, vous les avez C'est quoi ton horizon ben, tu ça, dis, dépend. Ouais. ça dépend énormément. Ça dépend en fait, vraiment des les, cours. Les quoi. Machines, euh, ouais. Quand, quand, quand j'ai commencé à acheter moi, les premières machines de minage, elles avaient à peu près 15% de rendement mensuel. Tu vois, donc en 7-8 mois, la machine a été rentabilisée. Donc ça, on parle d'un rendement mensuel instantané. C'est-à-dire que tu regardes le prix du Bitcoin ou de, 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 de ce que tu veux, euh, tu achètes la machine et tu estimes que le prix du Bitcoin ne va pas bouger dans les 6 mois. Ou, enfin, voilà. Donc évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, c'est extrêmement difficile de dire que cette machine elle sera rentabilisée en un an, en cinq ans ou en trois mois. Donc, quand... Euh, au début, après de, de Summit Mining, donc quand on est devenu vraiment professionnel, on a acheté des machines euh, donc qui avaient la même rentabilité, c'est-à-dire que le moment où tu achètes la machine, il te la price de manière à ce qu'elle euh, qu produise 15 de rendement. Mmh. Euh, et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu une explosion du prix des cryptos juste derrière. Et donc, la machine, au lieu de mettre 8 mois à être rentable, en 3 mois, elle était rentable. En 3 okay. mois, la machine a craché du 35 ou 40 de, de rendement mensuel, tu es là, waouh, excellent. Voilà. Et euh, en fait, euh, petit à petit, les, 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 les vendeurs de machines sont devenus de plus en plus gourmands, euh, puisqu'en fait, il y avait de plus en plus de demandes par rapport au minage. Et donc, ils ont commencé à, rendre, à vendre des machines qui étaient plus sur du 15% de rendement au moment où tu payes la machine, donc en rendement instantané. Tu étais sur du 12, puis du 10, puis 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tu vois et en fait, ça devenait de plus en plus difficile de trouver aussi des machines intéressantes parce que là, si tu me dis, OK, la machine, tu l'achètes à 15 000 dollars, mais elle te rapporte 15 par mois euh, au taux actuel, bon, ah, c'est pas trop pas grave. C'est la même ouais. chose que si elle te rapporte 4 tu vois. Ouais. Parce que tu dis, ouais, 15 bon, même si, même si elle me rapporte plus que 5, que ça baisse un peu, bon, c'est toujours super intéressant, 5 on mmh. parle par mois. Là. Ouais, donc euh, au pire, euh, tu te dis, en deux ans, c'est rentabilisé. Quoi. Ouais. Mais par contre, si, ouais, si elle tombe pas en panne, s'il n'y a pas si, s'il n'y a pas ça. Ah, hein, voilà, s'il n'y a pas de vol, s'il n'y a pas de. Ouais, la Chine qui les. Ouais. Qui les, euh, qui les je sais pas, qui les, qui les prend, ou t'en sais rien, en fait, quoi. Ouais. Hein, ouais, ouais, absolument. Mais du les coup, incendies, si déjà, aussi. tu pars sur une base de calcul où, en fait, la machine a produit 4% en renta instantanée. Donc, en, ouais. ce que je veux dire, renta instantanée, c'est-à-dire que tu regardes le prix du Bitcoin aujourd'hui, tu regardes les caractéristiques de la machine et tu sais qu'elle va te produire tant au cours du mois. Voilà, c'est ça que je veux dire, mmh. euh, renta instantanée. Mais évidemment, si le cours bouge, bah, ta renta instantanée, elle, elle change. C'est-à-dire que si tout à coup, le prix du Bitcoin s'effondre, ta machine, elle est plus rentable. Pourquoi mmh. bah Parce qu'en fait, euh, ta machine a fabrique entre guillemets du Bitcoin. Donc, toi, tu reçois du Bitcoin en rémunération et tu dois payer des factures qui sont en dollars derrière. D'accord Donc, si tu reçois, par exemple, un Bitcoin en rémunération et qui vaut 50 000 et que tu as euh, 10 000 dollars de factures pour faire tourner tes machines, bah, tu vois, tu as reçu un Bitcoin, tu payes ta facture 10 000 dollars ton il Bitcoin, il valait 50 000, il te reste 40. Voilà, exactement. Sauf que si le prix du Bitcoin, il tombe à 20 000, parce qu'il se pète la gueule, bah ton, en fait, euh, tu vois, tu, tu, te pareil, retrouves, ouais. euh, tu te retrouves avec, euh, avec euh, bah, un Bitcoin qui vaut 20 000 et il faut que tu en files la moitié pour pouvoir payer ta facture. Donc, il te reste plus que 10 000. Donc, en fait, c'est pour, pour ça en fait, que le, la rentabilité, elle, elle dépend énormément du prix de, du Bitcoin, enfin du Bitcoin ou de n'importe quel autre crypto que, que tu mines. Voilà. Le, et, euh, le... et par rapport à l'électricité, euh, tu les payes en, en monnaie locale, l'électricité, ou tu les, la payes en dollars Ça dépend. Ça dépend, puisqu'on est dans différents pays, il y a différents services, mmh. il y a différentes juridictions, il y a différentes lois par rapport au fait de tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Euh, par exemple, en Russie, tu as le droit de miner du Bitcoin, mais tu n'as pas le droit de payer en Bitcoin. Donc, hein, ok, bon, d'accord. Donc, il euh, y a un espèce de flou bizarre depuis des années. Là. Donc, euh, concrètement, à chaque fois, euh, on doit payer, nous, en modifié du tiers, et en, en l'occurrence, là, en rouble. Ouais. 
Donc, okay. Donc tu es aussi dépendant de... de... Voilà, absolument. Des cours du groupe. Donc, quoi. on a monté une boîte sur place hein, qui s'appelle Summit, euh, Summit, je ne sais plus quoi d'ailleurs, enfin, Summit Management euh, Russie ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Et... Euh, et qui sert juste à pouvoir payer des factures là-bas et acheter de l'équipement sur place. Puisque pareil, l'équipement doit être... Euh, importé ou quelque chose comme ça. Non, voilà. Okay. Il, ah. doit être payé. Il doit être importé absolument et être payé en... Ok. Et euh, comment tu gères les, les risques d'incendie ouais, ou, de, ou de vol Je ne sais pas, je suppose qu'il peut y avoir des vols. Est-ce que vous êtes sur ouais, plusieurs sites euh, dans, dans plusieurs pays Est-ce que vous êtes... Euh, Enfin, je veux dire, ouais, dans alors, un pays, euh, vous êtes sur plusieurs sites, c'est gar gardé, je suppose, ou c'est comment c'est géré ça Oui, ouais, absolument. Oui, absolument. Et puis nous, on a visité, on a regardé. Il euh, y, y a des sites qui ont des assurances, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui ont contre ci, contre ça, mais il y en a qui sont super gardés. Il euh, y en a où il y a des, carrément des pompiers sur place. Enfin, voilà, il y a de, vraiment différents euh, setups. Et de la même manière, comme tu ne sais pas trop euh, quel est le meilleur parce qu'il n'y a pas un truc parfait, euh, bah, tu mets des machines euh, dans, sur différents sites. Donc là, okay. avant l'histoire de la Chine, on avait 17 sites de minage. Maintenant, je pense qu'on n'en a plus que 13, 12 ou 13. Et, euh, et du coup, bah, ça permet de, de diversifier le risque même au sein d'un même pays. C'est-à-dire que bah, s'il euh, y a le feu dans une, bah, au moins, tu as des autres machines qui tournent dans, sur un autre site, dans une autre ville potentiellement. Mais tout ça, en fait, ça, c'est une difficulté supplémentaire puisqu'en fait, tu es obligé de trouver d'autres partenaires fiables. Et ça, c'est compliqué aussi. C'est ouais. très, très, très compliqué dans un monde où, en fait, il euh, y a énormément d'argent qui est brassé. C'est est dur de... C'est dur de trouver des partenaires qui... Ouais, et puis de confiance, et puis tu ne connais pas forcément le pays et tout. Enfin, ouais, ça, on, 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 en fait, dès qu'on commence à creuser un peu le sujet, on voit que c'est complexe, quoi, qu'il peut, il peut ouais, commencer à passer ouais, ouais, pas, beaucoup de choses. Et puis, ça. tu dépends de, de variations de prix, donc à la fois dans les revenus, à la fois dans les dépenses qui sont, qui sont super... Et plus les variations des monnaies, quoi. Donc, mais par contre, ouais. les machines, elles sont dans des lieux qui, qui existent déjà, en fait, pour le minage de crypto. Exactement, c'est ce qu'on appelle ouais. les fermes de minage. Donc, les fermes de minage, en fait, ce sont des bâtiments, donc ce sont des business. Hein. Donc, il y a des personnes mmh. qui dirigent des fermes de minage. Donc, ils ont construit des bâtiments. Et dans ces bâtiments, bah, il y a des machines de minage, donc des ordinateurs qui font du minage. Et en fait, pourquoi on appelle ça des fermes bah, Parce que les machines sont à la queue le, -le euh, comme on aurait des vaches dans une, dans une ferme. Dans une donc, ferme. Ouais. Des fermes, des fermes de minage. Okay. Et leur business model, à eux, c'est quoi c'est de te vendre bah, l'emplacement et l'électricité. Parce que si demain, tu te dis, tiens, bah, moi, je vais acheter 1000 machines, euh, ouais, ok, super, tu payes, mais tu les fous, tes machines. Mais tu ne vas pas les mettre chez toi. <rire> ça. Pas temps, tu vois. Donc, euh, vu que tu ne vas pas les mettre chez toi, il faut les mettre quelque part où tu, bah, déjà où il y a le, suffisamment d'espace. Parce que 1000 machines, ça prend quand même un peu de place. Et euh, non seulement il te faut de l'espace, mais il faut le, de, le courant pour mettre, pour mettre au bout. Parce qu'une machine, maintenant, ça consomme à peu près 3, 3 000 watts, donc 3 kg. Et donc, si tu en as 1000, bah, ça fait 3 mégawatts, 3 millions de watts. Euh, C'est pareil, tu, tu, tu vois. Il faut non seulement <rire> ouais, la ça. place, mais il faut pouvoir avoir toute l'installation électrique pour, pour gérer tout ça. Plus la connexion Internet qui va bien, puisque tes machines, elles sont connectées à Internet pour valider les transactions. Puisque c'est du Bitcoin, tout se passe en ligne. Donc, il y a, il y a quand même une accumulation de critères qu'il faut. Et, et donc, il y a des fermes, des, des partenaires, des business qui se sont créés pour ça, généralement autour de, de, de centrales hydroélectriques où en fait, il y a un surplus d'électricité, puisque en fait, bah, personne n'a besoin de 3 MW, tu vois, à part une ville. Euh, il y a, généralement, ils construisent des barrages, il n'y a pas tout le temps, tout le temps la demande autour. Et donc là, bah, grâce au minage, en fait, ils arrivaient à revendre de l'électricité. Ils arrivent à revendre de l'électricité à euh, des mineurs bah, qui arrivent et qui disent, bah, moi, j'ai besoin de 3 MW. Donc, tu construis un bâtiment à côté, euh, tu branches, tu amènes du câble. Et euh, en avant. Voilà. <rire> en avant, ok. Et, et c'est dans ces fermes, ils gèrent aussi, par exemple, si tu as une machine qui tombe en panne ou quoi, c'est eux qui gèrent le, pour la relancer en fonction, okay. de, en fonction du business qu'ils ont choisi. Donc, ils peuvent te louer l'emplacement et prendre une commission euh, sur l'électricité. Par exemple, eux, ils fabriquent de l'électricité à 2 centimes et ils te la revendent à 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou enfin, peu importe. Voilà. <rire> okay. C'est euh, un premier moyen de marger. Et le deuxième moyen, c'est de te dire, bah voilà, nous, on répare les machines sur place, euh, c'est X euros ou dollars euh, la réparation. Euh, voilà. Donc, euh, ça permet de pouvoir déléguer assez facilement comme ça, mais de, 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 tout le temps dans, 
dans l'esprit de se dire euh, j'espère que euh, on, 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 les gants on peut leur faire confiance donc c'est pour ça aussi qu'il y a un gros travail derrière de, de rencontres et de networking puisqu'on est obligé de travailler avec des partenaires bah, qui ont pignon sur rue euh, qui ont déjà fait leur preuve et avec qui on peut se dire bon il n'y a quand même pas beaucoup beaucoup de chances qu'ils nous la mettent à l'envers même si il euh, n'y a, a pas d'exclusion hein. ouais, plus, ouais es pas à l'abri certain mais toujours possible ouais Ouais, si t'as une junte militaire qui vient, qui t'embarque les... Ouais, <rire> les... les mille machines ou quoi, ouais, c'est sûr que c'est... Et ouais, la, la a, dernière question... On a souvent un problème hein, le... par rapport à des... des... On, on cherche, nous, en fait, à offrir euh, différents sites à différents endroits. Et en fait, euh, à chaque fois qu'on est dans un pays qui est un petit peu exotique, tu te dis, ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a eu, par exemple, beaucoup de cas au Venezuela où il y a des personnes qui ont créé des fermes de minage comme ça, euh, voilà, elles auraient été fermées par les autorités. Voilà, tout le, monde, tout le matériel a, a disparu. Euh, les fermes ont, ont fermé. Euh, pareil dans d'autres dans pays. Donc, c'est quand, quand même pas super, super, super évident. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, parce que l'électricité, toi, tu cherches l'électricité pas chère. L'électricité pas chère est dans les pays les, les, bah, les plus pauvres, quoi, je suppose. Donc, euh, en fait, c'est toujours un peu ça la. Ou alors dans les pays genre l'Islande qui ont des, des, un peu la, na, la nature qui permet de, de générer tellement d'énergie. quoi. Mais donc, c'est toujours un peu… Un... Ouais, mais vu qu'en fait, euh, qu en fait, le niveau de vie est très élevé là-bas, euh, bah même si l'énergie n'est pas très, très très chère, ils te la vendent quand même, ils ne t'en font pas cadeau quand même. Ouais. Ouais. Pareil aux États-Unis et au Canada, on a des machines là-bas et ils ne oui, t'en font pas cadeau. <rire> ouais. Ok, plus, et en ce euh... moment, en fait, il y a toutes ouais, les personnes qui ont des machines en Chine qui cherchent à les enlever. Et donc, ouais. il y a une pression en fait au niveau de l'installation des machines partout et tout le monde veut mettre ses euh, machines à droite à gauche parce que tout le monde a les mêmes critères. Tout le monde veut hein, une ferme capignon sur rue, tout le monde euh, veut la sécurité, tout le monde veut ci, tout le monde veut ça. Donc, tout le monde a un peu les mêmes critères. Donc, euh, forcément. Euh, comme il n'y a pas non plus des millions de fermes, ben, à un moment, le, tu te retrouves avec euh, un, une espèce de goulot d'étranglement et tu es obligé ben, de soit, soit c'est premier arrivé, premier servi. Enfin, il y a plein d'histoires là-dedans. Hein. Il, mm. il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, c'est-à-dire elles signent des contrats avec des fermes et une fois que les machines arrivent, le, le contrat a changé ou il est annulé parce que le contrat a été revendu entre-temps à quelqu'un d'autre. Tu vois, enfin, les, les mecs ne sont, ouais. sont pas sérieux. Enfin, c'est ouais. compliqué. Hein. Ouais. <rire> je veux bien le croire et la dernière question que j'avais ah, pour toi c'était par ouais, rapport à, à l'obsolescence des machines est-ce qu'un euh, est qu jour on, peut, on va avoir des machines qui vont par exemple fabriquer des blocs plus efficacement ou on sait aussi que t'as bah voilà c'est un peu mauvaise presse le mining donc est-ce que enfin comment tu vois un peu ça toi le, le futur du mining ouais, donc... bah, je pense que c'est les, les cryptos déjà qui ont mauvaise presse après euh, le, la consommation d'électricité c'est ça qui permet de sécuriser le réseau des bitcoins, c'est-à-dire que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais s'il n'y avait pas autant de puissance euh, euh, consommée pour, euh, pour miner du bitcoin, en fait, le réseau bitcoin ne serait pas très sécurisé. Donc, au tout début, quand bitcoin est sorti, il n'était pas très sécurisé et ça aurait été très facile de, de le hacker. Et donc, en fait, le fait de consommer beaucoup permet de sécuriser euh, le réseau bitcoin euh, après, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un, un énorme gaspillage. C'est de l'électricité qui, euh, de toute manière, n'aurait pas été utilisée. L'électricité qu'on appelle fatale, de l'énergie fatale, c'est-à-dire que soit tu t'en sers maintenant, soit tu t'en sers pas. C'est comme le, le, les panneaux solaires. Euh, tu ne stockes pas euh, pendant tout l'hiver euh, l'énergie que tu as, as eue euh, l'été. Donc, c'est soit c'est maintenant, soit c'est trop tard. Et euh, généralement, le minage, c'est ça. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est là que tu as l'électricité la moins chère. Donc, euh, c'est très, très rare de voir du, du minage euh, au nucléaire. Enfin, il y en a un peu, mais voilà, c'est quand même pas euh, la majorité. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et euh, c'était quoi là, ton, ton… La deuxième, c'est est-ce que euh, tu peux… Il pourrait y avoir des machines demain beaucoup plus puissantes ah, qui, oui. du coup, rendraient obsolètes les tiennes un peu du jour au lendemain, tu vois oui, ce n'est à... pas du jour au lendemain, puisqu'en fait, les machines qui sortent, bon, là, on, on arrive quand même à des niveaux technologiques où c'est quand même très, très compliqué de, de fabriquer des machines qui sont encore plus puissantes que ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, Puisqu'en fait, on a le problème sur la pénurie des composants, puis on arrive à des niveaux d'avancée technologique qui font qu'on a le, le meilleur du meilleur de ce qui se fait au monde en termes de technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux demain. 
pour faire mieux, il va falloir dépenser des milliards de dollars en recherche et développement pour lancer une nouvelle machine avec un nouveau processeur qui est encore plus petit que le précédent. Donc, on les voit, hein, les processeurs, on était sur du 18 nanomètres de gravure, on est passé sur du, je crois, 11 ou 12. Là, on est sur du 5. Pour aller encore en dessous, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même… Ouais, il y a des limites les... physiques après. Ils galèrent aussi. Donc, mmh. forcément, des euh, mineurs, ils vont, ils vont aussi galérer pour faire ça. Donc, ce n'est pas exclu, hein, et ça, ça va arriver. Mais voilà, ça laisse quand même un certain temps d'adaptation et pour voir comment, comment ça se passe derrière. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Voilà, ça a toujours été le cas. C'est comme un ordinateur, mais dans, dans cinq ans, on prendra qui est mieux qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que on, on le voit quand même une, une, une recrudescence en fait du nombre de machines qui sortent en termes de puissance. C'est-à-dire que tu, tu, tu prends le marché des, des PC. C'est la même chose, c'est-à-dire pendant très longtemps, tu avais des PC qui étaient deux fois plus puissantes que, que l'année précédente, et euh, c'est la loi de Moore, hein, je crois. Et d'ailleurs, euh, voilà, elle a commencé à, a ouais, commencé à vraiment à, à décroître, euh... euh, qu'on arrive à des, des, des pointes technologiques qui font que ça devient extrêmement, extrêmement compliqué de, 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 de faire loin, ouais. des processeurs qui sont encore plus puissants que, que l'année précédente. Ça arrive, hein, et ça va arriver, bien entendu, mais c'est quand même pas aussi simple que ça l'était avant. Bon, je ne dis pas que c'était simple, mais en tout cas, c'est pas... <rire> c'est encore plus Aussi rapide, ouais, c'est ça. Yes. Ok. Aussi rapide. Et toi, tu vas souvent, du coup, sur les lieux des fermes euh, Assez souvent, ouais. Euh, là, depuis le Covid, le problème, c'est que bah, tous les pays, en fait, où on est, euh, ils ont fermé leurs portes. Donc, euh, soit le Canada, <rire> porte fermée, les États-Unis, porte fermée, la Chine, porte ouais. fermée. Aussi, porte fermée, enfin bref. C est, c est ouais, même simple. la Norvège, ils ont pas mal fermé ouais. aussi. Ouais, donc, donc ouais. Bah partout, hein, voilà. Mm. Donc, euh, bon, moi, j'aime bien voyager. Donc, euh, en fait, ce que je fais, c'est que je prends une carte, une carte Covid et je regarde en fait, où il n'y a, a pas de Covid. <rire> où tu peux où aller, euh... venir, en fonction d'un pays. Tu, donc, euh, et euh, je me tiens prêt voilà, dès qu'il y a un pays où, où je peux retourner pour aller voir les, les activités de minage, bah, j'y retourne. Après, on voit beaucoup de nos partenaires à des conférences, parce qu'il y a beaucoup de conférences qui sont autour du monde, donc à Dubaï, en Russie, à droite, à gauche, donc on, on y va. Alors moi, je ne peux pas aller en Russie, mais on a une, une personne là dans l'équipe euh, qui est russe, donc euh, qui, va, okay. bah, qui peut, elle, aller sur place. Du coup. Euh, moi, en tant que Français, je ne peux pas. Voilà. Okay. Euh, question de temps. Du coup, bah, je vais ailleurs. Hein. Je vais ailleurs. <rire> ouais. Mais je rencontre beaucoup de, beaucoup de clients et beaucoup de partenaires aussi dans, dans tous les pays dans lesquels je vais. Donc, on a, un... on a parfois l'impression que je suis tout le temps en train de me balader et que je glande rien. Euh, la réalité, c'est que je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de partenaires ou de clients dans les pays où je vais pour tisser des liens, pour discuter business, et puis bah, parfois prendre quand même un petit peu du, du bon temps. Quoi. Parce okay. que c'est important, comme je disais là tout à l'heure, dans, dans l'équilibre de vie. Moi, j'adore travailler et, et faire ça, mais j'aime bien aussi euh, boire une petite bière, un verre de... Eh ben ouais, comme tout le monde, hein Tranquille. Ouais. <rire> ok. Bah, du coup, on peut passer sur, euh, sur Summit Gravity. Donc, euh, bah, ça, c'est la suite. Donc, Bientôt sera ouvert, on l'espère, pour tout le monde. Euh, du coup, là, comment Donc, tu as dit que en fait, tu vous alliez miser sur les, sur les projets prometteurs. Peut-être comment est-ce que vous les sélectionnez Je ne sais pas si tu connais Nathan de MySeed Advisor, ça te parle euh, Non, ça ne me dit rien. Non, donc, non bah, parce que j'ai eu quelqu'un sur le podcast qui, lui, en fait, a, bon, il a un comment on va dire, une sorte de. En fait, il, te, il donne des, pas des, des conseils. Voilà de quelle crypto acheter, quand, euh, quand rentrer, tout ça. Donc, euh, je pense que c'est un, un peu, en partie, vous faites un peu euh, pareil euh, de, sur ce point de vue-là. Donc, comment vous, ouais, comment vous choisissez les cryptos C'est toi qui les choisis Tu as une équipe dédiée comment ça, comment ça se passe Oui, alors, on a une équipe dédiée. En fait, on, on a euh, le fonds, il est organisé en deux teams. Donc, on a une team d'investissement, donc euh, plutôt euh, trading. Donc, euh, moi, je fais partie de cette team. Et en fait, on regarde les, les, les investissements sur un point de vue euh, très trading et très technique. C'est-à-dire, en gros, on regarde à quoi ressemble la, la courbe et on se dit, tiens, ça, ça peut être intéressant de l'acheter ou pas. Euh, malgré tout, on essaye d'investir uniquement 
euh, bah, dans des courbes qui sont belles voilà, d'un point de vue trading, mais aussi euh, dont la crypto est, euh, a du potentiel. C'est-à-dire que si c'est un, un shitcoin, euh, c'est peut-être pas terrible. Voilà, c'est peut-être pas terrible. Donc, on préfère un, euh, passer notre chemin par rapport à ça. Et après, on a une team... Euh, qui comprend, Donc ça, c'est des euh, positions que vous prenez intraday ou sur, euh, sur la semaine Non, non, non. Pas, pas d'intraday. Il y a trop de fonds en fait, à gérer pour qu'on fasse de, de l'intraday. Okay. En fait, nous, on bouge le marché. Donc, si on, on fait bouger le marché, on ne peut pas juste rentrer sortir comme, comme mmh. bah, n'importe quel particulier. Comme sur le Forex, quoi. quoi. Exactement. Ouais. Donc, on est, obligé de, on est obligé de lisser les entrées et euh, les sorties. Et donc, on ne peut pas juste balancer comme ça 2 ou 3 millions d'euros sur une crypto. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, on, on liste les entrées. Et euh, pour, pour l'analyse des projets, après, puisque nous, on cherche à rentrer sur des projets que bah, des personnes ne connaissent pas encore, euh, pour bah, justement investir tes fonds euh, sur des projets à fort potentiel, on a une team, une team d'analystes. Et en fait, euh, cette équipe, on a beaucoup, 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 beaucoup de critères. Et à partir de ces critères, on fait un scoring et on trie les projets bah, qui semblent intéressants et ceux qui sont ajoutés. Ajoutés euh, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas investir sur 50 000 projets. Puisque investir sur plein de projets, c'est comme avoir plein de cryptos dans ton portefeuille. Euh, si tu veux le faire de manière efficace, bah, ce n'est pas facile à analyser. Tu vois, n'est pas facile à suivre si tu as 50 cryptos. Euh, si tu n'en as que 5, 6 ou 10, bah, c'est déjà un peu plus simple. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Alors, euh, on cherche évidemment à toujours avoir des, des nouveaux projets et des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles cryptos dans lesquelles investir, mais pas en se disant, allez, hop, on, on met un million d'euros sur dix projets différents, hop, voilà, ça fait 10 millions et super. Ou euh, même euh, ou un million sur, euh, divisé par 10, 100 000 sur, sur 10 projets. Euh, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que soit on trouve un projet intéressant par rapport à nos critères, qui sont d'ailleurs assez complexes et assez hard, soit en fait on n'investit pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et euh, les fonds, bah, du coup, on les met sur d'autres produits qui vont rapporter du rendement à la place. Donc en fait, la, la difficulté du fond, c'est de trouver le, le, le juste équilibre encore. On en revient toujours à l'équilibre hein, finalement. Euh, c'est de trouver. Ah, c'est la base de la finance. Hein, c'est. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. Diversifier, ouais, ouais. mettre ses pions au bon endroit. Ouais. Donc, on, nous, on cherche le juste équilibre entre le, les rendements qu'on peut avoir, donc en investissant dans des produits de la finance décentralisée, euh, donc du rendement à court terme, hein, du rendement, c'est au jour le jour. Donc, nous, on les paye mensuellement, mais c'est au jour le jour. Ou alors, euh, bah, des, des cryptos dans lesquels, en fait, on peut faire x2, euh, x10, x100 même, euh, mais sur du moyen long terme. Voilà, donc, il y a toujours un équilibre. Et c'est pour ça qu'on a, bah, qu a beaucoup de personnes dans l'équipe aussi, Puisqu'on a des stratèges, on a des personnes euh, qui ont différentes spécialités, on a des personnes qui sont excellentes au niveau de l'analyse, euh, l'analyse de projet, euh, mais qui ne sont pas très fortes en termes de, de, de trading. C'est-à-dire, bah, le, le jour quand même, euh, tu vois, les, les fonds là dont je parlais, bah, à un moment, il faut les investir. Donc, il faut un mec qui clique et qui achète pour 1 ou 2 ou 5 millions de, 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 de quelque chose. Voilà, donc, il faut quand même avoir le, le courage. Bon, là, il s'avère que c'est moi, mais euh, moi, c'était mon métier, tu vois. Mais tout le mmh. monde ne peut pas cliquer comme ça et acheter 5 millions d'euros d'un machin euh, comme ça. Euh, donc, voilà, on, on, a, on a ces compétences qu'on qu se répartit dans, dans l'équipe. Donc, euh, moi, je ne suis pas très, très fort en termes d'analyse, euh, enfin, analyse de projet. Euh, et du coup, bah, on a des personnes qui sont excellentes là-dedans. Euh, on a des personnes qui ne savent pas cliquer parce que voilà, elles ont peur de cliquer sur le mauvais bouton, euh, vendre au lieu d'acheter ou de voir wow, wow, ou ouais, avec les bits et le ask, le spread et tout. Faut faire ouais, un peu exactement. Temps. Donc, euh, mais, mais voilà, chacun ses compétences. Hum. Du coup, euh, bah, on a une, une équipe qui est très éclectique euh, par rapport à ça et euh, on grandit, enfin, on développe là, le service. Mais encore une fois, ça fait que deux mois qu'on a qu'on a lancé le truc, hum. donc c'est encore vraiment en phase de en phase de, de, de mise en place. Hein. Puisque bah, quand tu as mmh. des équipes comme ça et un projet euh, bah, qui est aussi gros en termes d'envergure, euh, bah, forcément, tu ne tu peux, euh, peux pas tout lancer d'un coup. Euh, c'est ce qu'on dit, hein, Rome, machin. C'est pas fait, fait en un jour. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est la même chose avec nous. Euh, après, il y a deux approches. Euh, on en discutait encore aujourd'hui. Tu vois, tu as l'approche de se dire, OK, moi, je ne lance rien du tout, mais je prépare tout, le site, le machin, le truc nickel, la stratégie d'investissement, je trouve toutes les personnes et le jour J, tac, on se lance. 
Ou alors, euh, bah, tu, tu, tu te lances et tu ajustes le service au fur et à mesure. Et en fait, euh, c'est l'approche que nous, on a choisie euh, en, faisant, euh, en prenant en compte les avis de notre communauté, donc euh, concrètement de nos clients. C'est-à-dire qu'on a lancé le fond en disant, bah, voilà, on va faire ça, 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 ça. Euh, et concrètement, quand on a commencé à le faire, on a pris les, les premiers retours des clients par rapport à la plateforme, par rapport au, au service, par rapport à, enfin voilà, par rapport à tout en fait. Et euh, bah, ça permet de rester en lien avec notre communauté. Et vu que pour le moment les clients, ce sont uniquement les clients de Summit Mining, bah, en fait ils nous connaissent déjà, ils connaissent déjà, ils savent comment ça fonctionne, euh, ils, ils ont confiance, mais ils sont pas non plus bêtes, tu vois, à nous faire confiance complètement aveuglément. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial, puisqu'en fait, ils ont cette capacité d'analyse et de, 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 comment dire, ouais, de projection sur le service et de recul également, en se disant, OK, euh, ça, c'était euh, intelligent, par exemple, dans Summit Mining, mais dans Gravity, c'est complètement con. Pourquoi vous le faites Et là, on se pose la question, mais c'est vrai, pourquoi on le fait, en fait <rire> Tu vois mm -hmm. Et ça te permet, en fait, de... De, bah, de, de remettre en question service. et d'avancer. Ouais. Voilà, de remettre en question, puisque bah, moi, je n'ai pas du tout la prétention de, de tout savoir et, ou de ne pas faire d'erreur. Très, très, très loin de moi, euh, ça. D'ailleurs, en termes de, de management, nous, on est extrêmement ouvert. C'est-à-dire, on pose un problème et tout le monde donne son avis. Et derrière, en fait, bon, évidemment, je prends la décision finale, mais au moins, on prend, on tâte le terrain avec, avec tout le monde. Enfin, pas, pas tout le monde, mais tu vois le, le, le truc. Et parfois, on implique des clients dans notre phase de, de réflexion, à fond. Mmh. Parce que, bah, parce qu'il y a des clients. Bah, surtout pour les lancements, oui, forcément. Sur certains aspects. Mmh. Tout simplement, parce que bah, les clients sont spécialisés aussi. Enfin, tu vois, toi, tu as ta spécialité, euh, enfin, tout le monde a une spécialité, finalement. Et donc, tout, tous les avis, les opinions et les conseils de nos clients sont bons à prendre. Après, évidemment, tout, tout, on ne regarde pas tout. Parce que nous, on a la, ver la, 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 la vision méta, c'est-à-dire on est vraiment, on, on voit beaucoup plus que, que le client lui-même. Mais du coup, ça nous permet de réfléchir à nouveau sur, euh, sur ce qui se passe et se dire, OK, est-ce que ça, vraiment, c'est une bonne décision Et d'ailleurs, en deux mois, on a changé quelques trucs, tout simplement, parce que euh, aux yeux des clients, ça n'avait pas de sens. Et en y réfléchissant, c'est vrai que ça n'avait pas tout son sens. Euh, Je n'ai pas d'exemple là en tête, mais euh, c'est comme ça. Alors qu'on aurait très bien pu dire, non, bah, tiens, on lance ça, c'est comme ça, point barre, et puis euh, voilà, c'est à prendre ou pas laisser. C'est pas, c'est pas du tout, euh, voilà, c'est pas le, c'est pas les méthodes de la maison, on va dire. Ok. Ah ben, beau, pro, beau projet et puis bonne continuation hein, par rapport à, c'est vrai que ce meet mining, maintenant que c'est compliqué, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est une belle opportunité. Et, et euh, puis oui, il y a, il y a tellement de trucs, en fait, dans les, dans les cryptos, tu l'as dit, donc il y a les cryptos en tant que tels, peut-être le, le, ce que tout le monde connaît, après tu as la, ben, la DeFi, euh, stacking, farming et tout. Ça, vous le faites que sur des stablecoins ou vous le faites sur euh, des, des paires de... Oh des non, paires de sur des paires. Ouais. Ouais. Ouais, parce que sur, sur des paires stables. pour avoir des rendements plus intéressants. Mmh. Mais derrière, il y a un risque aussi qui est un peu plus important. Donc forcément, bah, quand, quand tu es du, sur du, euh, de, du farming à 80% par an, euh, bah, forcément, il y, y, ouais. y a un risque. Mais euh, ça, euh, au sein d'une stratégie euh, qui nous semble euh, intelligente parce qu'elle a fait ses preuves, euh, et je ne parle pas des preuves juste là depuis deux mois. Hein. Mm. Bah, du coup, on se dit, bah, voilà, ça, on permet de, ça nous permet de limiter le risque euh, de cette manière. Et puis le fond, en fait, il s'adresse euh, surtout à des personnes qui n'ont pas le temps de gérer pour elles. Euh, C'est-à-dire qu'il y a les connaissances techniques à avoir. Tu vois, là, il y a des personnes qui se disent, c'est quoi la finance décentralisée Ils vous ont parlé depuis tout à l'heure, c'est quoi Je ne comprends rien. Et si tu commences à regarder sur Internet les articles, tu vas dire, OK, j'ai compris, mais concrètement, comment je le fais C'est infaisable. Euh, si tu n'as pas de connaissances là-dedans, déjà, rentrer dans les cryptos, c'est un peu tendu. Ouais, c'est euh, ça. Rentrer dans la finance décentralisée, là, tu passes ouais. à un autre, un autre niveau. Alors, comme tout, ça s'apprend, mais est-ce que tu as le temps d'apprendre Est-ce que ça tu ne vas pas faire temps. des erreurs de fou Là-dedans, c'est comme le minage. Hein. Tu n'as pas besoin de nous pour faire du minage, mais est-ce que tu vas survivre très longtemps euh, tout seul Ça, ce n'est pas certain. Et puis après, il voilà, y, a, y, a, y a la gestion du risque, euh, qui est le, le troisième critère, on va dire, euh, important. Ouais, c'est ça, parce que dans. Que tu gérer ton risque ou est-ce que tu fais all-in dès que tu vois un truc Tu as entendu parler de la ouais. crypto, machin, truc. Allez, putain, je, je, fonce, euh, je fonce dedans. Euh, là, je. 
Moi, j'ai souvent des personnes en fait qui me contactent en me disant ouais j'ai entendu parler de la crypto machin truc. Euh, T'en euh, penses quoi Je connais rien. <rire> mais euh, ouais mais c'est chaud. Alors parfois la crypto c'est une bonne crypto mais tu te dis mais pourquoi tu veux investir là dedans plus que dans une autre Bah je sais pas. Parce qu On m'a dit que fallait acheter celle là. Déjà, euh, ouais, ok, bah, peut-être qu'elle va monter et c'est génial ou pas, mais, euh, mais du coup, ça veut dire que tu rentres là-dedans sans aucune stratégie, tu achètes le truc et tu fais quoi Tu revends quand ça fait x2, x5, x10 ou quand c'est divisé par 10 le prix enfin, euh, Parce que le problème qu'il y a des personnes euh, qui ne bah, qui sont pas des financiers, financières, je ne sais pas comment on dit, euh, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois avant gagner, deux fois avant gagner, par exemple, avant faire x2, donc à mettre, euh, je ne sais pas, 10 000 euros, hop, à fond x2, waouh, super, j'ai 20 000, à remettre les 20 000 euh, sur deux projets ou sur un, peu importe, hein, euh, paf, ça, ça fait x2, 40 000, excellent. Et la, la troisième fois, c'est que si ça, c'est juste un coup de bol, parce que tout, quand tout monte, hein, c'est facile hein, de faire x2, hein. ouais, c'est facile, regarde, tu prends une crypto qui est montée à 80, qui se pète la gueule jusqu'à 20, tu l'achètes à 20, elle remonte à 40, tu as fait x2. Elle est toujours à moitié prix par rapport au plus haut à 80, elle est à 40. Mais euh, si tu l'as acheté toi à 20 pendant qu'elle s'est pété la gueule, euh, bah, tu as fait x2 si elle est à 40. Donc, en fait, est-ce que ça fait partie d'une stratégie ou c'est juste un coup de chance Le problème, c'est que si tu n'as pas de gestion du risque derrière, bah, la troisième fois, tes 40 000 que tu as réussi à générer, là, donc de 10, tu es passé à 20, de 20, tu es passé à 40, bah, tu vas les réinvestir entre guillemets, n'importe comment, même sans les guillemets d'ailleurs, et, euh, et là, tu vas faire tu moins peux, 80% tu perdre. Et, ou voir, ce, ouais. voir tout perdre. Ou alors, tu ne sauras pas trop et tu auras entendu parler d'un nouveau projet encore plus euh, génial euh, et, euh, et en fait, tu, tu, te feras, tu te feras voir parce qu'en fait, c'est un, un gros scam. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même rare, euh, c'est quand même rare que si tu ne connais pas grand-chose dans les cryptos, T'es entendu un, un parler d'un projet où il n'y a que toi qu'on a entendu parler. Tu vois. <rire> Ça, c'est une très bonne réflexion. <rire> Généralement, tu vois, il y a tout un tas d'équipes de recherche comme la nôtre. Alors, on n'est pas les meilleurs, hein, mais il y a tout une ta, un tas d'équipes de recherche qui, justement, cherchent les projets à droite, à gauche et qui font des analyses hyper poussées euh, des projets. Si toi, tu as entendu parler du nouveau je ne sais pas quoi, et euh, en fait, il n'y a que toi qu'on a entendu parler et ta communauté sur Telegram là, de, de, de gars. C'est peut-être pas un bon projet. C'est peut-être pas un mauvais projet, mais c'est peut-être pas un bon projet. Voilà, là, il faut, faut quand même faire ultra attention. C'est ce qui s'est passé avec les hype. Hein. Squid Game, voilà, Squid Game, le, le truc là sur Netflix. Ils ont créé ouais. le, Squid, euh, le Squid Token. Le machin, il a fait fois je ne sais pas combien et pouf, tombé à zéro. Voilà. Deux jours après, ouais, c'est. Voilà. Euh, point barre voilà. au moins c'est recta euh, <rire> mais c'est ça c'est que c'est ça le monde des cryptos donc euh, faire de la crypto tout seul euh, évidemment que c'est possible plein de, plein de gens le fait mais si derrière tu veux une vraie euh, gestion à long terme euh, c'est quand même euh, c'est quand même une autre paire de manches hein. voilà. donc euh, évidemment c'est un milieu qui est passionnant un sujet qui est passionnant donc euh, tu peux tu peux apprendre hein, tu, peux, tu peux faire tout seul mais le temps aussi que tu passes à apprendre bah, c'est du temps où tu n'as pas ton argent qui est investi aussi et quand ouais. tu vois les rendements possibles bah, attendre six mois ou un an pour être prêt et en fait le jour où tu es prêt bah, en fait tu ne tu, tu te sens pas d'attaque pour le faire bah, tu, tu vois, tu as perdu un an. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup connu ça avec des personnes euh, au niveau du trading. Moi, je n'ai moi, pas, pas peur de trader, tu vois, je te, je te le disais. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui ont lu tous les livres de la Terre, ils ont regardé toutes les vidéos, ils ont acheté toutes les formations, mais ils connaissent tout sur le trading, mais ils n'ont pas encore cliqué. Parce que ah, cliquer, c'est ça le vrai monde, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est comme les comptes de démo. Les comptes de démo, ouais, ou quand tu... Immobilier, tu peux regarder toutes les formations. À un moment, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut, il faut cliquer. Donc, comme là, il faut cliquer. Ben là, il faut, faut décrocher le téléphone, appeler l'agent immobilier, lui dire, OK, euh, j'ai vu un bien. Est-ce que je peux venir le visiter Un, deux, trois, cinq, dix. Parce que ben, comme l'immobilier, tu ne tombes pas toujours sur... Enfin, comme la bourse, tu ne tombes pas toujours sur la bonne action dès le premier coup, enfin, souvent même. Et... Euh, et une question de gestion du risque, là encore. Et en fait, tout, tout les, tous les milieux et tous les domaines s'entrecroisent par rapport à ça. Tu vois, donc il y a la, la capacité euh, psychologique, on va dire, 
à, à cliquer ou à passer, à franchir le pas. Ou à signer un voilà. compromis ou un acte. Ou à bah, signer voilà, un même. compromis, exactement. Euh, il y a la capacité à gérer le risque. C'est-à-dire, est-ce que euh, bah, j'achète un bien immobilier au milieu de la jungle et euh, j'essaye de faire du Airbnb dedans Ouais, mais bon, euh, OK. <rire> Peut-être que <rire> sur mon coup. Euh, et euh, la gestion du temps. Et tout ça euh, combiné, bah, ça fait que euh, bah, parfois, c'est peut-être mieux de, de déléguer la gestion de ton truc à quelqu'un. Euh, par exemple, ton immobilier, tu passes par un chasseur qui va ou une société de gestion euh, qui, va, qui va tout faire, qui va te trouver le bien, le rénover et faire tout ce qu'il faut plutôt que euh, bah, d'attendre d'avoir absolument toutes les compétences. Sachant qu'en plus, dans ce cas-là, tu le bien parfait. Fait, tu fais un truc par toi-même après. Tu vois ouais. Si ton rêve, c'est d'avoir un premier bien, mais tu n'as pas le temps, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, bah, tu, tu confies la gestion et la recherche à quelqu'un, tu le payes. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit, tu payes, mais du coup, tu as ton bien. Alors, il ne sera pas aussi rentable que si tu l'avais trouvé toi-même et que c'était le bien parfait, mais au moins, tu en as un. Ce qui ne t'empêche pas, euh, l'année d'après ou cinq ans après, euh, bah, d'avoir acquis suffisamment de connaissances par rapport au temps que tu as pour, euh, bah, pour te lancer toi-même euh, dans, dans la recherche de ton bien immobilier. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas, c'est comme il y a des, des personnes, tu vois, qui, euh, bah, qui, 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 qui ont commencé des études, euh, qui ont trouvé un travail, par exemple, je sais pas, moi, euh, moi je connais une personne en particulier euh, qui, est, qui est médecin et euh, qui est coincée dans ce truc alors qu'elle est plus motivée pour être médecin. Mais parce qu'elle a fait médecine pendant dix ans et ah, es que, elle est médecin depuis plusieurs années. Euh, elle ne peut, peut pas décrocher dans sa tête en se disant je ne peux pas me mettre à faire euh, de la crypto ou faire autre chose et, ouais, pourtant, et puis après tu as ton rythme de vie et ton bah ouais mais il n'y a, bah, de... si a pas de lien entre les deux mm. tu vois tu, tu l'as fait maintenant ce qui reste à faire c'est le futur c'est à partir de demain ta vie euh, c'est ça qui est important c'est pas parce que jusqu'à présent tu as fait d'une une certaine manière que bah, tout le reste de ta vie tu dois faire de la même manière donc il vaut mieux changer quitte à souffrir un peu ou beaucoup et euh, bah, obtenir la vie qui toi te convient aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a dix ans bah, c'était parfait et génial mais peut-être qu'aujourd'hui c'est autre chose qui te convient donc il vaut mieux faire ça souffrir un peu maintenant et demain avoir une vie bah, qui est en phase avec ce que tu veux euh, plutôt que de continuer euh, euh, ce que tu fais parce que dans tous les deux dans tous les cas tu vas souffrir voilà donc euh, autant souffrir pour un truc <rire> qui va te libérer que de continuer de souffrir pour un truc qui, bah, qui te ronge petit à petit de l'intérieur et où tu es à peu près certain d'avoir un jour bah, ton cancer, ton machin, ton burn-out ou n'importe enfin, quel autre truc qui se développe chez toi. C'est une certitude, ah, c'est quasiment sûr. certain. Voilà. Ou alors, euh, euh, aging, comme on dit. enfin euh, Tu couvrir. De ouais. façon euh, euh, précoce. Ah, ok. Il y a forcément <rire> un truc. Il y a forcément okay. un truc qui se passera si en fait tu n'es pas aligné avec, euh, avec ce que tu veux. Avec ce que tu veux. Mmh. Okay. Eh ben, écoute, ça oh, fait voilà. beaucoup, de, beaucoup de conseils. Euh, le dernier ouais, point que je voulais faire euh, rapidement avec toi, c'est le token. <rire> Vous voulez lancer un token Enfin, c'est en cours. Euh, ouais, il, va, ouais. il va permettre quoi, ce token Alors, Le token, il, il va permettre deux choses. Donc, euh, comme tu sais, euh, comme on dit depuis tout à l'heure, on a euh, Summit Mining et Summit Gravity. Et donc, on va euh, gérer les deux services par une entité supérieure qu'on va appeler le groupe Summit. Voilà, Summit Group. Et euh, comme ça, si on lance euh, demain un nouveau service, eh bien, il s'appellera Summit je ne sais pas quoi. Et en fait, le token va permettre d'unir tous ces services. Donc, il va permettre d'avoir des frais de gestion réduits et des avantages VIP euh, pour tous les services de Summit qu'on a créés et qu'on créera à l'avenir, parce qu'on a bon espoir de pouvoir en créer davantage. Donc ça, tu vas me dire, c'est le premier avantage. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas, pas oufissime non plus. Et le deuxième avantage, c'est celui-là qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une partie des revenus, donc à savoir 20% des revenus générés par le groupe, donc Summit Mining, Summit Gravity et Summit Machin Truc de Main, qui seront partagés et reversés aux détenteurs du token, un peu comme un dividende. Sauf que le dividende, généralement, c'est sur le, le, le résultat, enfin pas généralement, c'est tout le temps sur le résultat net. Alors que là, en fait, on parle sur le chiffre d'affaires, en gros. Ah ouais, euh, donc c'est pas pareil. Donc en fait, plus on va pouvoir avoir de clients, plus on va générer évidemment de chiffre d'affaires et donc plus les détenteurs du token vont toucher euh, bah, des revenus, des, voilà, des revenus passifs. Sachant qu'en plus de ça, on va faire un burn, c'est-à-dire qu'on va réduire la, la quantité de, de tokens, donc de crypto sur le marché. Donc, il y en aura de moins en moins et plus on a de clients, plus on va te verser de, de revenus. 
Donc, d'un côté, il y a de moins en moins de tokens et de l'autre côté, il faut plus plus gagner de plus en plus. Donc, forcément, en fait, on va créer une, une demande euh, qui est, devrait être importante et qui devrait propulser en fait, le, le prix du token et te permettre d'avoir bah, des revenus euh, supplémentaires qui seront donc euh, reversés. Et ça, ça permet en fait bah, de ne bah, de pas avoir une entité euh, qui s'enrichit, juste euh, nous, Summit, et puis voilà, et puis c'est cool, et puis euh, merci euh, d'être client, mais voilà. Mais euh, de, de faire participer la communauté et de les remercier bah, d'être là et de, de, de tout ce qu'ils font pour nous, parce que ce n'est pas juste nous qui faisons pour eux, c'est aussi eux qui faisons pour nous, qui font pour nous. Et, euh, et le meilleur moyen euh, bah, qu'on a trouvé voilà, dans ce monde des cryptos, mmh. c'est en fait de, de faire ce, ce partage, cette rétribution euh, de, de, bah, de tout ce qu'on gagne, voilà, tout simplement. Et donc, on crée un cercle vertueux grâce à ça. Et euh, je pense que ça va être comme quelque chose de super cool. <rire> voilà. Et eh ben, ouais, c'est tout ce que j'espère. Un peu chaud. Hein. J'ai déjà mes tokens, <rire> donc c'est tout ce que j'espère hein, maintenant. Que... <rire> ouais. Mais ouais, ouais, non, franchement, on est en train de, on est en train de préparer là, le white paper qui sera disponible dans, dans une semaine. Donc là, c'est. Franchement, je pense qu'on va envoyer, on va envoyer du jour. Donc, il sera disponible, je pense, au moment où le podcast sort. Ouais. Mais ouais, ouais, ça va. Ça va être un, ah bon. un bon truc. Bah, plein de projets. Bah, du coup, ouais. euh, deux petites questions avant de finir. Euh, on est déjà un peu plus long, mais franchement, j'étais hyper, hyper. Je, le, je, le, je dis ça avec beaucoup d'invités que je suis super ravi de les avoir, mais d'échanger avec toi, c'est vraiment un domaine. Euh, bah, tu sais, tu as l'impression que c'est pas là où le monde se fait en ce moment, mais c'est là où il se passe le plus de trucs, le truc le plus vite et tout. Et donc, ça, ça fait vraiment un super plaisir. Donc, je pense que les auditeurs ne ah ouais, nous ouais. en vendront pas, que ce soit un tout petit peu un plus sacré long. milieu, ouais. Ouais, c'est un sacré milieu. Du coup, euh, la première question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ah, C'est une question qui est difficile, mais euh, là, il y a un truc qui me vient spontanément en tête, qui est en fait de, de, de faire ton, ton chemin toi-même. Tu vois, C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas regarder ce que font les concurrents, parce qu'au moment où tu regardes ce que font les concurrents, tu perds ton avantage concurrentiel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé Summit Mining, par exemple, je ne me suis pas dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'ils font les autres J'ai lancé Summit parce que je faisais quelque chose, moi, de mon côté. C'est-à-dire que j'achetais des machines de minage que j'installais à droite à gauche, qui me, re, euh, qui me payaient des revenus passifs, donc du rendement. Et on a des personnes qui ont commencé dans mon entourage à me dire, est-ce que tu peux faire la même chose pour moi C'est ça la jeunesse de Summit Mining. Donc, je prenais, euh, ils me donnaient leur argent, je rachetais des machines par rapport à ça, et je les gérais comme si c'était les miennes. Et je prenais une commission là-dessus. Je n'ai pas regardé ce que faisaient les autres là, que j'ai cité tout à l'heure, la Just Mining et Film Mining. Et en fait, je ne regarde vraiment jamais ce que font les autres. Parce que ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne veux, veux pas être influencé par, par ça. Et en fait, c'est un, un conseil qu'on qu m'avait donné. C'est-à-dire que si tu commences à regarder ce que font les autres, en fait, bah, tu perds ton avantage concurrentiel. Parce que tu vas te dire, ah ouais, mais ça, ils font mieux que moi. Putain, ça, ils font mieux que moi. Et ça, et ça, et, et, et c'est chaud. Donc, ouais. on regarde, évidemment, on regarde ce qu'ils font, mais pas pour s'inspirer. On regarde ce qu'ils font pour, parce que c'est cool. Franchement, moi, je trouve ça super. Je ne les vois pas comme, comme des concurrents puisqu'ils font des trucs différents. Ils font des trucs ouais. différents. Et très souvent, d'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme telle boîte, tel produit Et je leur dis, bah, parce qu'eux, ils font super bien. Ils font super bien. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, euh, faites-le, euh, allez chez eux. Et en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne suis, suis pas là à me dire, autant, c'est mes clients, je les garde pour moi. Et puis, et puis voilà, ils sont libres de partir, si, hein, ou même pas de partir. Ou d'être sur les deux. Voilà, voilà, moi, d'aller je... batifoler ailleurs. Hein, on est très ouvert. Hein. <rire> si euh, si ouais. chez, chez le, le voisin, c'est euh, mieux. Mais tu vois, on dit souvent que l'herbe, elle est elle est plus verte chez le voisin, mais je pense que moi, l'herbe, elle est surtout plus verte là où tu l'arroses. Donc, nous, en fait, on l'arrose beaucoup chez nous et euh, bah, du coup, on a un service qui tient la route. Voilà. Donc, ça, c'est… Voilà, si ça arrive Super. Moi, Super. Ça non, très, très, très bon conseil. <rire> et c'est vrai. Et alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est vrai que, par exemple, Just Mining, je connais un peu, parce qu'ils font maintenant des parachains, là. Tu sais, tu peux un peu… Mmh. Enfin, ouais, c'est euh, donc, ouais, ça a été peut-être un peu la porte d'entrée, le mining. Et puis maintenant, vous, on, avec ça, vous développez chacun un peu vos trucs. Quoi. Donc, c'est 
Absolument. Super et puis, il euh, y a des synergies à faire. Voilà. Mmh. Moi, je, je souhaite travailler avec eux. Donc là, on va commencer mmh. à prendre contact. Euh, mais je, je souhaite travailler avec eux plutôt que de travailler contre eux et de lancer un service mieux que eux. C'est pas, enfin, ouais. pas... Ah, pas le jeu. Et puis, le, le but, c'est pas forcément d'être le plus gros possible, quoi, non plus. Hein, je veux dire, enfin, pour vous, euh, dans votre activité. On apporte de la valeur. Voilà. On a monté ce service parce que moi, je gère mon argent comme ça. Et, euh, et j'estime que c'est une bonne méthode et c'est une bonne approche pour gérer son argent. Voilà. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas proposer cette méthode Donc là, je parle de Gravity euh, à, à, aux clients qu'on a déjà, qui, mmh. euh, qui, se, ouais, ça, euh, qui se languissaient de ne pas pouvoir réinvestir. <rire> dans dans et je me suis dit, mais moi, je continue de façon d'investir. Je fais de la finance décentralisée, j'achète des cryptos qu'on fait certaines fois 50 ou même plus. Enfin, tu, donc, il y a des trucs. Je l'ai acheté pour, pour certaines raisons, certains critères. Donc, pourquoi ne pas en faire profiter euh, les clients voilà. Après, euh, j'irai un fonds d'investissement. Ce n'est pas comme euh, non plus euh, proposer d'autres services. Tu vois, chacun son, son domaine. Moi, je suis trader, donc c'est forcément plus simple pour moi d'avoir une vision là-dessus que si tu prends le, le, bah, les, les, les fondateurs pour, pour rester sur eux, mais on peut parler de n'importe qui, de, de fin mining et just mining. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout les mêmes Vous capacités pas le même profil, ouais. à la base. Mmh. Euh, ils ont des, 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 des connaissances extraordinaires euh, dans, dans leur domaine euh, que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai des connaissances que eux n'ont pas dans, dans mon truc. Donc, moi, moi, je continue ma vie à faire mes investissements comme ça. Et puis, eux continuent à faire leur truc. Et s'il y a une, une synergie possible entre, entre tout le monde, eh ben, ben, génial. Bon, enfin, bon. Okay. <rire> ouais, ouais, super vie. cool. OK. Et euh, dernier point, euh, c'est… Alors, on en avait déjà un petit peu parlé. Si euh, je te donnais 30 jours complètement libres de toutes tes occupations… Euh, pendant 30 jours, tu n'avais aucune contrainte, euh, donc euh, ni manger, ni boire à la limite, ni euh, gérer. Euh, je sais que tu as des biens immobiliers, je crois, ni gérer, euh, la, euh, donner le OK pour remplacer le four ou je sais pas. Enfin, genre, tu as 30 jours focus, ouais. limite, tu es sur une île déserte. Bon, tu as quand même Internet et euh, tu peux te lancer dans un projet ou finir un truc ou qu'est-ce que tu ferais pendant ces 30 jours ou faire du sport, bon, enfin, tu fais. Ouais, ben on, va, on, va faire, <rire> on, va, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est ça le truc. C'est-à-dire que là, il y a énormément de travail. La création d'un fonds d'investissement, c'est extrêmement euh, exigeant. C'est très, 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 très compliqué. Euh, on s'est embarqué dans un truc, euh, enfin, quand je dis on, c'est surtout moi qui ai embarqué l'équipe dans un truc qui est, qui est plutôt chaud. Et. Euh, et en fait, moi, je, je, je me démets de toutes les contraintes externes, c'est-à-dire que je me, mets, euh, je me mets en mode, euh, mode euh, je ne sais pas quoi. <rire> focus, en quoi. Ça, enfin... En mode focus, ouais. et euh, je, ouais. je fais que ça. Mais en, bon, ce n'est pas très exotique, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas toutes les contraintes familiales ou euh, environnementales ou quoi que ce soit, ou de travail ou de déplacement qu'ont certaines personnes. Donc, euh, j'estime être tout le temps vraiment très, 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 très focus, en fait. Et j'ai cette chance-là. C'est aussi pour ça que j'ai euh, du temps pour, euh, pour faire croître mon business, parce que je n'ai pas euh, 50, euh, 50 euh, autres choses à faire. Après, j'ai mené ma vie de cette manière. Je pourrais très bien avoir des enfants, des trucs, euh, avoir une maison, euh, vivre à plusieurs kilomètres d'une ville et prendre de, des transports. Euh, voilà, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien. Voilà, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien. Euh, c'est la vie que moi j'ai choisie qui conviendrait euh, au bout du compte à très 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 peu de monde euh, parce que justement euh, ce mode focus 30 jours, moi je l'ai quasiment tout le temps. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, d'un point de vue social, ce n'est pas, pas toujours super ouf. Euh, D'ailleurs, là, tu vois, je, je, dois, je dois partir euh, pour voir une personne et ça fait… Euh, voilà, je lui ai dit, bah, écoute, je suis désolé, il sera peut-être 21h ou 22h, j'en sais rien, parce qu'en plus, je suis dans le même pays, donc il y a un décalage. Ouais. Et c'est vrai que bah, voir les gens le soir à 21 22h… Euh, bah, c'est pas c'est pas souvent génial quoi <rire> donc voilà c'est c'est une contrainte quand on travaille beaucoup mais euh, c'est mon mode euh, voilà c'est mon mode focus euh, tu l'as choisi en tout cas c'est ça ouais j'ai choisi j'ai choisi ouais ok c'est ça Et... c'est peut-être le, le mot de la fin c'est que il faut que vous choisissiez la vie que que vous voulez vous pas celle qu'on vous a imposée pas celle que vous avez nécessairement jusqu'à présent 
Parce que peut-être que vous avez fait un truc qui vous passionnait jusque-là, mais là, voilà, une petite perte de vitesse et euh, se reconcentrer sur ce qui, est, euh, ce qui est important pour vous pour les années à venir. Parce que les années à venir, bah, c'est celles-là qui restent à vivre. Donc, euh, c'est celles-là qui sont les plus importantes. Donc, voilà. Super. <rire> et bah, super mot de la fin. Ouais, je pense qu'il y a une citation comme ça, genre la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est choisir ses contraintes ou un truc, euh, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, et bah... choisir ses contraintes et choisir ses problèmes. Parce que les problèmes okay. que j'ai, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui aimerait, euh, qu aimerait les avoir. <rire> les avoir. Ouais. C'est clair. Mmh. Et eh ben Matt, voilà, euh... d'autres personnes n'ont pas aussi. Donc c'est ouais. la, la contrepartie, le fameux, le fameux équilibre. Okay. Un équilibre. <rire> <Voilà. rire> okay. Et eh ben Matt, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, euh... c'était cool. Merci. merci Et eh ben de... ça m'a fait super plaisir. Okay. Et puis je te dis à très bientôt. Yes. Et bye bye. Bien. Ciao. Merci.